ಹೆಲೋ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಲಾ ಎಕ್ಸಲೆನ್ಸ್ ಪ್ರಸ್ತುತ ಪಡಿಸುತ್ತಿರುವ ದಿ ಹಿಂದೂ ಕನ್ನಡ ಸುದ್ದಿ ವಿಶ್ಲೇಷಣೆಗೆ ಸ್ವಾಗತ ಸುದ್ದಿ ವಿಶ್ಲೇಷಣೆಗಿಂತ ಮುಂಚೆ ಒಂದು ಸೂಚನೆ ಅಂತಂದರೆ ಟ್ವೆಲ್ತ್ ಡಿಸೆಂಬರಿಂದ ಹೊಸ ಪ್ರಿಲಿಮ್ಸ್ ಕಮ್ ಮೇನ್ಸ್ ಬ್ಯಾಚ್ ಶುರು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಇದರ ಬಗ್ಗೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಮಾಹಿತಿಗೋಸ್ಕರ ಇಲ್ಲಿರುವಂಥ ನಂಬರ್ಸ್ ಅನ್ನು ನೀವು ಕಾಂಟ್ಯಾಕ್ಟ್ ಮಾಡಬಹುದು ಈ ಬ್ಯಾಚಲ್ಲಿ ಒ ಬಿ ಸಿ ಎಸ್ ಸಿ ಎಸ್ ಟಿ ಮತ್ತು ಮೈನಾರಿಟಿ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ಗಳಿಗೆ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಕನ್ಸೆಷನ್ ಅನ್ನು ಕೂಡ ಕೊಡಲಾಗುವುದು ಇದರ ಬಗ್ಗೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಮಾಹಿತಿಗೋಸ್ಕರ ಇಲ್ಲಿರುವಂಥ ನಂಬರ್ಸ್ ಅನ್ನು ನೀವು ಕಾಂಟ್ಯಾಕ್ಟ್ ಮಾಡಿ ಇನ್ನು ಸುದ್ದಿ ವಿಶ್ಲೇಷಣೆಗೆ ಶಿಫ್ಟ್ ಆಗೋದಾದರೆ ಇವತ್ತಿನ ಮೊದಲನೇ ಆರ್ಟಿಕಲಲ್ಲಿ ಹೈದರಾಬಾದಲ್ಲಿ ಆದಂಥ ಎನ್ಕೌಂಟರ್ ಸೈಟ್ಗೆ ಎನ್ ಎಚ್ ಆರ್ ಸಿ ಕಡೆಯಿಂದ ಟೀಮ್ ಒಂದು ಹೋಗಿದೆ ಇದರ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಎನ್ ಎಚ್ ಆರ್ ಸಿ ಬಗ್ಗೆ ನಾವು ಪ್ರಿಲಿಮ್ಸ್ ಪರ್ಸ್ಪೆಕ್ಟಿವಲ್ಲಿ ನೋಡೋಣ ಈಗ ಸದ್ಯಕ್ಕೆ ಪ್ರಿಲಿಮ್ಸ್ ಪರ್ಸ್ಪೆಕ್ಟಿವಲ್ಲಿ ನೋಡೋಣ ನಂತರ ಎನ್ ಎಚ್ ಆರ್ ಸಿ ಬಗ್ಗೆನೇ ಯಾವುದಾದ್ರೂ ಆರ್ಟಿಕಲ್ ಬಂದರೆ ಆಗ ಮೇನ್ಸ್ ಪರ್ಸ್ಪೆಕ್ಟಿವಲ್ಲಿ ಅನಲೈಸ್ ಮಾಡೋಣ ಮೊದಲಿಗೆ ಎನ್ ಎಚ್ ಆರ್ ಸಿ ನ್ಯಾಷನಲ್ ಹ್ಯೂಮನ್ ರೈಟ್ಸ್ ಕಮಿಷನ್ ಇದನ್ನು ನಾವು ಎಸ್ಟಾಬ್ಲಿಷ್ ಮಾಡಿದ್ದು ಪ್ರೊಟೆಕ್ಷನ್ ಆಫ್ ಹ್ಯೂಮನ್ ರೈಟ್ಸ್ ಆಕ್ಟ್ ನೈನ್ಟೀನ್ ನೈಂಟಿ ತ್ರೀ ಕಾನೂನಿನ ಮುಖಾಂತರವಾಗಿ ಸೊ ಇದು ಒಂದು ಸ್ಟ್ಯಾಟ್ಯೂಟರಿ ಬಾಡಿ ಆಯಿತು ಇಲ್ಲಿಯೇ ನಮಗೆ ಕನ್ಫ್ಯೂಸ್ ಮಾಡೋದು ಪ್ರಿಲಿಮ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಎನ್ ಎಚ್ ಆರ್ ಸಿ ಕಾನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನಲ್ ಬಾಡಿಯೋ ಸ್ಟ್ಯಾಟ್ಯೂಟರಿ ಬಾಡಿಯೋ ಅಂತ ಆದ್ದರಿಂದ ನೀವು ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಳ್ಬೇಕು ಕಾನೂನಿನ ಮುಖಾಂತರವಾಗಿ ಎಸ್ಟಾಬ್ಲಿಷ್ ಮಾಡಿರುವಂತಹ ಬಾಡಿ ಇದು ಆದ್ದರಿಂದ ಸ್ಟ್ಯಾಟ್ಯೂಟರಿ ಬಾಡಿ ಅಂತ ಎನ್ ಎಚ್ ಆರ್ ಸಿಯನ್ನು ನಮ್ಮ ದೇಶದ ಹ್ಯೂಮನ್ ರೈಟ್ಸ್ ಮಾನವ ಹಕ್ಕುಗಳ ವಾಚ್ ಡಾಗ್ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ ನಂತರ ಪ್ರಿಲಿಮ್ಸ್ ಪರ್ಸ್ಪೆಕ್ಟಿವಲ್ಲಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಅಂತಂದರೆ ಎನ್ ಎಚ್ ಆರ್ ಸಿಯ ಕಾಂಪೋಸಿಷನ್ ಈ ಒಂದು ಬಾಡಿಯಲ್ಲಿ ಯಾರ್ಯಾರು ಇರ್ತಾರೆ ಅಂತ ಮೊದಲಿಗೆ ಚೈರ್ಪರ್ಸನ್ನು ನಾಲ್ಕು ಜನ ಮೆಂಬರ್ಸು ನಾಲ್ಕು ಜನ ಎಕ್ಸ್ ಅಫಿಷಿಯೋ ಮೆಂಬರ್ಸ್ ಇರ್ತಾರೆ ಚೈರ್ಪರ್ಸನ್ನು ರಿಟೈರ್ಡ್ ಸಿ ಜೆ ಐ ಎ ಆಗಿರಬೇಕು ಇವರನ್ನು ಅಪಾಯಿಂಟ್ ಮಾಡೋದು ಪ್ರೆಸಿಡೆಂಟ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾ ನಂತರ ನಾಲ್ಕು ಜನ ಮೆಂಬರ್ಸ್ ಯಾರಾಗಿರಬೇಕು ಅಂತಂದರೆ ಒಬ್ಬರು ಸುಪ್ರೀಂ ಕೋರ್ಟ್ ಜಡ್ಜ್ ಸರ್ವಿಂಗ್ ಆಗಿರಬಹುದು ರಿಟೈರ್ಡ್ ಆದರೂ ಆಗಿರಬಹುದು ಇನ್ನೊಬ್ಬರು ಚೀಫ್ ಜಸ್ಟಿಸ್ ಆಫ್ ಹೈಕೋರ್ಟು ಸರ್ವಿಂಗ್ ಆದರೂ ಆಗಿರಬಹುದು ರಿಟೈರ್ಡ್ ಆದರೂ ಆಗಿರಬಹುದು ಇನ್ನೂ ಇಬ್ಬರು ಮೆಂಬರ್ಸು ಹ್ಯೂಮನ್ ರೈಟ್ಸ್ ವಿಷಯವಾಗಿ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ ಮತ್ತು ನಾಲೆಡ್ಜ್ ಅನ್ನು ಹೊಂದಿರುವಂಥ ಮೆಂಬರ್ಸ್ ಆಗಿರಬೇಕು ಈ ನಾಲ್ಕು ಜನ ಮೆಂಬರ್ಸ್ ಅನ್ನು ಎಗೇನ್ ಪ್ರೆಸಿಡೆಂಟ್ ಅವರೇ ಅಪಾಯಿಂಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ನಂತರ ನಾಲ್ಕು ಜನ ಎಕ್ಸ್ ಅಫಿಷಿಯೋ ಮೆಂಬರ್ಸ್ ಇರ್ತಾರೆ ಅಂತಂದರೆ ಆ ಒಂದು ಪೊಸಿಷನ್ನಲ್ಲಿರುವ ಕಾರಣದಿಂದಾಗಿ ಅವರು ಎನ್ ಎಚ್ ಆರ್ ಸಿಯ ಮೆಂಬರ್ಸ್ ಆಗಿರ್ತಾರೆ ಅದು ಯಾವ ಪೊಸಿಷನ್ ಅಂತಂದರೆ ಮೊದಲನೆಯದಾಗಿ ನ್ಯಾಷನಲ್ ಕಮಿಷನ್ ಆಫ್ ಮೈನಾರಿಟೀಸ್ನ ಚೈರ್ಪರ್ಸನ್ ಅದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ ನ್ಯಾಷನಲ್ ಕಮಿಷನ್ ಆಫ್ ಎಸ್ ಸಿ ನ್ಯಾಷನಲ್ ಕಮಿಷನ್ ಆಫ್ ಎಸ್ ಟಿ ನ್ಯಾಷನಲ್ ಕಮಿಷನ್ ಆಫ್ ಒಮೆನ್ ಎಲ್ಲ ಕಮಿಷನ್ಗಳ ಚೈರ್ಪರ್ಸನ್ನು ಎನ್ ಎಚ್ ಆರ್ ಸಿಯ ಎಕ್ಸ್ ಅಫಿಷಿಯೋ ಮೆಂಬರ್ಸ್ ಆಗಿರ್ತಾರೆ ಅಂತಂದರೆ ಈ ಕಮಿಷನ್ಗಳ ಚೇರ್ಪರ್ಸನ್ ಆಗಿರುವಂಥ ಕಾರಣದಿಂದಾಗಿ ಅಂದರೆ ಈ ಆಫೀಸನ್ನು ಅವರು ಹೋಲ್ಡ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿರುವ ಕಾರಣದಿಂದಾಗಿ ಎನ್ ಎಚ್ ಆರ್ ಸಿಯ ಮೆಂಬರ್ಸ್ ಆಗ್ತಾರೆ ಸೊ ಒಟ್ಟಾರೆಯಾಗಿ ಎನ್ ಎಚ್ ಆರ್ ಸಿಯಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬರು ಚೈರ್ಪರ್ಸನ್ ಇರ್ತಾರೆ ನಾಲ್ಕು ಜನ ಮೆಂಬರ್ಸ್ ಇರ್ತಾರೆ ಉಳಿದಿರುವ ನಾಲ್ಕು ಜನ ಮೆಂಬರ್ಸು ಎಕ್ಸ್ ಅಫಿಷಿಯೋ ಮೆಂಬರ್ಸ್ ಆಗಿರ್ತಾರೆ ಇಲ್ಲಿ ಎನ್ ಎಚ್ ಆರ್ ಸಿಯ ಚೇರ್ ಮತ್ತು ಮೆಂಬರ್ಸ್ ಅನ್ನು ಪ್ರೆಸಿಡೆಂಟ್ ಅವರು ಅಪಾಯಿಂಟ್ ಮಾಡ್ತಿರಬೇಕಾದ್ರೆ ಸಿಕ್ಸ್ ಮೆಂಬರ್ ಕಮಿಟಿ ಒಂದರ ರೆಕಮೆಂಡೇಷನ್ಸ್ ಅನ್ನು ತಗೊಳ್ತಾರೆ ಇದು ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಈ ಸಿಕ್ಸ್ ಮೆಂಬರ್ ಕಮಿಟಿಯಲ್ಲಿ ಯಾರ್ಯಾರು ಇರ್ತಾರೆ ಅಂತಲೇ ಪ್ರಿಲಿಮ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಕ್ವೆಶನ್ ಕೇಳಬಹುದು ಮೊದಲನೇದಾಗಿ ಪ್ರೈಮ್ ಮಿನಿಸ್ಟರ್ ಇರ್ತಾರೆ ಇವರೇ ಈ ಕಮಿಟಿಯ ಹೆಡ್ ಆಗಿರ್ತಾರೆ ನಂತರ ಎರಡನೇದಾಗಿ ಸ್ಪೀಕರ್ ಆಫ್ ದಿ ಲೋಕಸಭೆ
ಅದರಲ್ಲೂ ಇವತ್ತು ನಮ್ಮ ಜುಡಿಷಿಯರಿಯಲ್ಲಿ ತ್ರೀ ಪಾಯಿಂಟ್ ಫೈವ್ ಕ್ರೋರ್ ಕೇಸಸ್ಸು ಪೆಂಡಿಂಗ್ ಇರಬೇಕಾದರೆ ಅದರಲ್ಲೂ ಲೋಯರ್ ಕೋರ್ಟ್ಸ್ಗಳಲ್ಲೇ ಅರೌಂಡ್ ತ್ರೀ ಕ್ರೋರ್ ಕೇಸಸ್ಗಳು ಇವತ್ತು ಪೆಂಡಿಂಗ್ ಇದ್ದಾವೆ ಹೀಗಿರಬೇಕಾದರೆ ಸಾಮಾನ್ಯ ಜನತೆಗೆ ನಿಜವಾಗಲೂ ನ್ಯಾಯ ಸಿಗುತ್ತಾ ಸಿಕ್ಕರೂ ಕೂಡ ಅವರಿಗೆ ಬೇಕಾಗಿರುವಂಥ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಸಿಗುತ್ತಾ ಅನ್ನುವಂಥ ಪ್ರಶ್ನೆ ನಮ್ಮ ಮುಂದೆ ಇದೆ ಅದರ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲೇ ಸಿ ಅವರು ಈ ಮಾತುಗಳನ್ನು ಹೇಳಿರೋದು ನಂತರ ಎನ್ಕೌಂಟರ್ ವಿಷಯವಾಗಿ ಒಂದು ಅಪ್ಡೇಟ್ ಅಂತಂದರೆ ಈ ಹಿಂದಿನ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ಎನ್ಕೌಂಟರ್ ವಿಷಯವಾಗಿ ನಾವು ಕಾಂಪ್ರಿಹೆನ್ಸಿವ್ ಆಗಿ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ ಅದರಲ್ಲಿ ಒಂದು ಪಾಯಿಂಟನ್ನು ನೀವು ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬೇಕು ಅದೇನು ಅಂತಂದರೆ ಎರಡು ಸಾವಿರದ ಹದಿನಾಲ್ಕರಲ್ಲಿ ಸುಪ್ರೀಂ ಕೋರ್ಟ್ ಬೆಂಚ್ ಒಂದು ಒಂದು ಸಿಕ್ಸ್ಟೀನ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಗೈಡ್ಲೈನನ್ನು ಕೊಡ್ತು ಎನ್ಕೌಂಟರ್ ಆದಂಥ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಯಾವ ಪ್ರೊಸೀಜರನ್ನು ಫಾಲೋ ಮಾಡಬೇಕು ಅಲ್ಲಿ ಪೊಲೀಸ್ ಎನ್ಕೌಂಟರ್ ಆಗಿರೋದ್ರಿಂದ ಆ ಎನ್ಕೌಂಟರ್ ಸರಿಯೋ ತಪ್ಪೋ ಅಂತ ಎನ್ಕ್ವೈರಿಯನ್ನು ಕೂಡ ಮಾಡಬೇಕು ಇದೆಲ್ಲವನ್ನು ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಅಂತ ಸಿಕ್ಸ್ಟೀನ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಗೈಡ್ಲೈನ್ ಒಂದನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿತ್ತು ಸುಪ್ರೀಂ ಕೋರ್ಟ್ ಈ ಪಾಯಿಂಟನ್ನು ನೀವು ಮೆನ್ಷನ್ ಮಾಡಬೇಕು ನಿಮ್ಮ ಆನ್ಸರಲ್ಲಿ ಇದರ ಜೊತೆಗೆ ಡಿ ಕೆ ಬಸ್ಸು ಗೈಡ್ಲೈನ್ಸನ್ನು ಕೂಡ ನಾವು ಮೆನ್ಷನ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡ್ವಿ ಅದು ಜನರಲ್ ಆಗಿ ಎಲ್ಲ ಕೇಸಸ್ಗಳಿಗೂ ಅಪ್ಲಿಕಬಲ್ ಆಗುವಂಥ ಕೇಸು ಪೊಲೀಸವರು ಯಾವುದೇ ಕೇಸ್ ಬರಲಿ ಅದಕ್ಕೆ ಎಫ್ ಐ ಆರ್ ರಿಜಿಸ್ಟರ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋದಾಗಿರ್ಬೋದು ಚಾರ್ಜ್ ಶೀಟ್ ಆಗಿರಬಹುದು ಮತ್ತು ಅಲ್ಲಿರುವಂಥ ವ್ಯಕ್ತಿಮ್ನ ಯಾವ ರೀತಿಯಾಗಿ ಟ್ರೀಟ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅದೆಲ್ಲವನ್ನು ಹೇಳೋದು ಡಿ ಕೆ ಬಸ್ಸು ಗೈಡ್ಲೈನ್ ಅದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ ಎನ್ಕೌಂಟರ್ ಆದಾಗ ಸ್ಪೆಸಿಫಿಕ್ ಆಗಿ ಮಾತಾಡೋದು ಈ ಸಿಕ್ಸ್ಟೀನ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಗೈಡ್ಲೈನು ಸೊ ಈ ಎರಡು ಪಾಯಿಂಟ್ಗಳನ್ನು ನಿಮ್ಮ ಆನ್ಸರ್ಸಲ್ಲಿ ಮೆನ್ಷನ್ ಮಾಡಿ ಅದು ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಅಡಿಷನ್ ಆಗುತ್ತೆ ನಂತರ ಈ ಆರ್ಟಿಕಲ್ನಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಪ್ರೆಸಿಡೆಂಟ್ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಫ್ರೀ ಲೀಗಲ್ ಏಡ್ ಉಚಿತ ಕಾನೂನು ನೆರವನ್ನು ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಕೊಡಲಿಕ್ಕೆ ಗೌರ್ಮೆಂಟು ಟೆಕ್ನಾಲಜಿಯನ್ನು ಬಳಕೆ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಬಹುದು ಅಂತ ಫ್ರೀ ಲೀಗಲ್ ಏಡ್ ಅನ್ನುವಂಥ ಟರ್ಮು ಡಿ ಪಿ ಎಸ್ ಪಿ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಅಂದರೆ ಪಾರ್ಟ್ ಫೋರ್ ಆಫ್ ದಿ ಕಾನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಆರ್ಟಿಕಲ್ ತರ್ಟಿ ನೈನ್ ಎಯಲ್ಲಿ ಮೆನ್ಷನ್ ಆಗಿರುವಂಥ ಪದ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಪ್ರಿಲಿಮ್ಸಲ್ಲಿ ಕೇಳಾಗುತ್ತೆ ಈ ಪದವನ್ನು ಕೊಟ್ಟು ಇದು ನಮ್ಮ ಸಂವಿಧಾನದ ಯಾವ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಮೆನ್ಷನ್ ಆಗಿದೆ ಅಂತ ಕೇಳ್ತಾರೆ ಆದ್ದರಿಂದ ಡಿ ಪಿ ಎಸ್ ಪಿ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಮೆನ್ಷನ್ ಆಗಿರುವಂಥ ಪದಗುಚ್ಛ ಇದು ಅಂತ ನಿಮಗೆ ನೆನಪಿರಬೇಕು ಇದರ ಅರ್ಥ ಏನು ಅಂತಂದರೆ ಸಂವಿಧಾನ ಸ್ಟೇಟ್ಗೆ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಅನ್ನು ಕೊಡ್ತಾ ಇದೆ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನವನ್ನು ಕೊಡ್ತಾ ಇದೆ ಎಲ್ಲ ಬಡವರಿಗೆ ಫ್ರೀ ಲೀಗಲ್ ಏಡನ್ನು ಉಚಿತ ಕಾನೂನು ನೆರವನ್ನು ಕೊಡಬೇಕು ಅಂತ ಅಂದರೆ ಇದು ಸ್ಟೇಟಿನ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಆಯಿತು ಈ ಜವಾಬ್ದಾರಿಯನ್ನು ನಿಭಾಯಿಸಲಿಕ್ಕೆ ಪ್ರೆಸಿಡೆಂಟ್ ಅವರು ಹೇಳ್ತಾರೆ ಟೆಕ್ನಾಲಜಿಯನ್ನು ಬಳಕೆ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಿ ಇದರಿಂದ ಸುಲಭವಾಗಿ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಫ್ರೀ ಲೀಗಲ್ ಏಡನ್ನು ಕೊಡಲಿಕ್ಕೆ ಆಗುತ್ತೆ ಅನ್ನುವಂಥ ಮಾತನ್ನು ಈ ಪಾಯಿಂಟನ್ನು ನಿಮ್ಮ ಮೇನ್ಸ್ ಆನ್ಸರ್ಸಲ್ಲಿ ಬಳಕೆ ಮಾಡಬೇಕು ನಂತರ ಪ್ರೆಸಿಡೆಂಟ್ ಅವರು ಜಸ್ಟಿಸ್ ಅನ್ನುವಂಥ ಪದವನ್ನು ಕೂಡ ಬಳಕೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಜಸ್ಟಿಸ್ ಅನ್ನುವಂಥ ಪದ ನಮ್ಮ ಸಂವಿಧಾನದಲ್ಲಿ ಪ್ರಿಯಾಂಬಲಲ್ಲಿ ಮೆನ್ಷನ್ ಆಗಿದೆ ಆದ್ದರಿಂದ ಜಸ್ಟಿಸ್ ಅಥವಾ ನ್ಯಾಯವನ್ನು ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಕೊಡಲಿಕ್ಕೆ ಎಗೇನ್ ಟೆಕ್ನಾಲಜಿ ನಮಗೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತೆ ಅನ್ನುವಂಥ ಮಾತನ್ನು ಪ್ರೆಸಿಡೆಂಟ್ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ಇದರ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಿಲಿಮ್ಸ್ ಪರ್ಸ್ಪೆಕ್ಟಿವಲ್ಲಿ ಫ್ರೀ ಲೀಗಲ್ ಏಡ್ ಬಗ್ಗೆಯೇ ನೋಡೋದಾದರೆ ಕಾನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನಲ್ಲಿ ಆರ್ಟಿಕಲ್ ತರ್ಟಿ ನೈನ್ ಎ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಫ್ರೀ ಲೀಗಲ್ ಏಡ್ ಬಗ್ಗೆ ನಾವು ಮಾತಾಡ್ತೀವಿ ಈ ಪ್ರಾವಿಷನ್ ಒರಿಜಿನಲ್ ಕಾನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನಲ್ಲಿ ಇರಲಿಲ್ಲ ಫಾರ್ಟಿ ಸೆಕೆಂಡ್ ಕಾನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನಲ್ ಅಮೆಂಡ್ಮೆಂಟ್ ಆಕ್ಟ್ ಮುಖಾಂತರವಾಗಿ ಇದನ್ನು ನಾವು ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ನಂತರ ಆರ್ಟಿಕಲ್ ಫೋರ್ಟೀನ್ ಮತ್ತು ಆರ್ಟಿಕಲ್ ಟ್ವೆಂಟಿ ಟು ಕ್ಲಾಸ್ ಒನ್ ಕೂಡ ನ್ಯಾಯದ ಬಗ್ಗೆ ಜಸ್ಟಿಸ್ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡೋದ್ರಿಂದ ಇದು ಕೂಡ ಪ್ರಿಯಾಂಬಲಲ್ಲಿ ಇರುವಂಥ ಜಸ್ಟಿಸ್ ಅನ್ನುವಂಥ ಆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಏನಿದೆ ಅದನ್ನು ಇಂಪ್ಲಿಮೆಂಟ್ 
ಇದು ನಮಗೆ ಸುದ್ದಿ ಆಯಿತು ಈಗ ನಾವು ಇನ್ ಜನರಲ್ ಆಗಿ ಸ್ಟೇಟ್ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ಗಳು ಈ ರೀತಿಯ ಸ್ಟೆಪ್ಗಳನ್ನು ತೊಗೊಂಡಿದೆ ಆದರೆ ಇದರಲ್ಲಿರುವಂಥ ಅಡ್ವಾಂಟೇಜಸ್ಗಳೇನು ಮತ್ತು ಡಿಸ್ಅಡ್ವಾಂಟೇಜಸ್ಗಳೇನು ಇವುಗಳನ್ನು ತಿಳ್ಕೊಳ್ಬೇಕು ಮೊದಲನೆಯದಾಗಿ ಇಲ್ಲಿ ಸ್ಟೇಟ್ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ಗಳು ಈ ರೀತಿಯ ನಿರ್ಧಾರಗಳನ್ನು ಯಾಕೆ ತೊಗೊಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಅಂತಂದರೆ ಲೋಕಲ್ಸ್ಗೆ ಎಂಪ್ಲಾಯ್ಮೆಂಟ್ ಸಿಗಲಿ ಅಂತ ಸ್ಥಳೀಯ ಜನತೆಗೆ ಉದ್ಯೋಗಗಳನ್ನು ಕೊಡಿಸೋದು ಸರ್ಕಾರದ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಆದ್ದರಿಂದ ಇದರಲ್ಲಿ ಯಾವ ತಪ್ಪೂ ಕಾಣ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಮೊದಲನೆಯದಾಗಿ ಲೋಕಲ್ಸ್ಗೆ ಜಾಬ್ಸನ್ನು ಕೊಡೋದು ಸರ್ಕಾರದ ಉದ್ದೇಶ ಆಗಿದೆ ಎರಡನೆಯದಾಗಿ ಕನ್ಫ್ಲಿಕ್ಟ್ಗಳನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡೋದು ಕೂಡ ಉದ್ದೇಶ ಆಗಿದೆ ಹೇಗೆ ಅಂತಂದರೆ ಇಲ್ಲಿ ನಾನ್ ಲೋಕಲ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಎಂಪ್ಲಾಯ್ಮೆಂಟ್ಗಳನ್ನು ಎಲ್ಲ ಜಾಬ್ಸ್ಗಳನ್ನು ತಗೊಳ್ತಾ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಲೋಕಲ್ಸ್ಗೆ ನಾನ್ ಲೋಕಲ್ಸ್ ಮೇಲೆ ದ್ವೇಷ ಬೆಳೀತಾ ಇದೆ ಜೊತೆಗೆ ಲೋಕಲ್ಸ್ ವರ್ಸಸ್ ನಾನ್ ಲೋಕಲ್ಸ್ ಅಂತ ಸಾಕಷ್ಟು ಕನ್ಫ್ಲಿಕ್ಟ್ಗಳು ಆಗ್ತವೆ ಇಂಥ ಕನ್ಫ್ಲಿಕ್ಟ್ಗಳನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತಂದರೆ ಲೋಕಲ್ಸ್ಗಳಲ್ಲಿ ಇರುವಂಥ ಸ್ಥಳೀಯ ಜನತೆಯಲ್ಲಿ ಇರುವಂಥ ಇನ್ಸೆಕ್ಯೂರಿಟೀಸನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಬೇಕು ಅವರಿಗೆ ಜಾಬ್ ಸೆಕ್ಯೂರಿಟಿಯನ್ನು ಕೊಡಬೇಕು ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರನೇ ಸರ್ಕಾರ ಈ ರೀತಿಯ ನಿರ್ಧಾರಗಳನ್ನು ತಗೊಳ್ಳೋದು ಆದ್ದರಿಂದ ಈ ನಿರ್ಧಾರದಿಂದ ಕನ್ಫ್ಲಿಕ್ಟ್ಗಳು ಕಡಿಮೆ ಆಗ್ತವೆ ಇದು ಎರಡನೇ ಅಡ್ವಾಂಟೇಜ್ ಮೂರನೇ ಅಡ್ವಾಂಟೇಜ್ ಅಂತಂದರೆ ಈಗಾಗಲೇ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಜಾಬ್ಸ್ ಮೇಲೆ ಸಾಕಷ್ಟು ಪ್ರೆಷರ್ ಇದೆ ಲಕ್ಷಾಂತರ ಜನ ಯುವಕರು ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಜಾಬ್ಸ್ಗೋಸ್ಕರ ಪ್ರಿಪೇರ್ ಆಗ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಹೊಸ ಹೊಸ ಡಿಮ್ಯಾಂಡ್ಗಳು ಬರ್ತಾ ಇದ್ದಾವೆ ರಿಸರ್ವೇಷನ್ ಬೇಕು ಅಂತ ಇದರ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಜಾಬ್ಸ್ ಮೇಲೆ ಇರುವಂಥ ಪ್ರೆಷರನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡುವಂಥ ಒಂದು ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಸ್ಟೇಟ್ ಮೇಲೆ ಇದೆ ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತಂದರೆ ಒನ್ ಆಫ್ ದಿ ವೇ ಅಂತಂದರೆ ಪ್ರೈವೇಟ್ ಸೆಕ್ಟರಲ್ಲಿ ಪ್ರಿಯಾರಿಟಿಯನ್ನು ತೊಗೊಳ್ಳೋದು ಪ್ರಿಯಾರಿಟಿಯನ್ನು ಕೊಡುವುದರ ಮುಖಾಂತರವಾಗಿ ಎಲ್ಲ ಯುವಕರನ್ನು ಪ್ರೈವೇಟ್ ಸೆಕ್ಟರ್ ಕಡೆಗೆ ಡೈವರ್ಟ್ ಮಾಡಬಹುದು ಅನ್ನೋದು ಇಲ್ಲಿರುವಂಥ ಉದ್ದೇಶ ಜೊತೆಗೆ ಸ್ಟೇಟ್ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ಗಳು ಈಗಾಗಲೇ ಸಾಕಷ್ಟು ಸಹಾಯವನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾವೆ ಪ್ರೈವೇಟ್ ಸೆಕ್ಟರ್ಗೆ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಸರಿಯಾದ ಇನ್ಫ್ರಾಸ್ಟ್ರಕ್ಚರನ್ನು ಕೊಡುವುದರ ಮುಖಾಂತರವಾಗಿ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಇನ್ಸೆಂಟಿವ್ಸನ್ನು ಕೊಡುವುದರ ಮುಖಾಂತರವಾಗಿ ಯುವಕರಲ್ಲಿ ಸ್ಕಿಲ್ ಲೆವೆಲ್ಸನ್ನು ಜಾಸ್ತಿ ಮಾಡುವುದರ ಮುಖಾಂತರವಾಗಿ ಅಂದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಸ್ಟೇಟು ಪ್ರೈವೇಟ್ ಸೆಕ್ಟರ್ಗೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ ಅಂತಂದರೆ ಪ್ರೈವೇಟ್ ಸೆಕ್ಟರ್ ಕೂಡ ವಾಪಸ್ ಸ್ಟೇಟ್ಗೆ ಸಹಾಯವನ್ನು ಮಾಡಬೇಕು ಲೋಕಲ್ಸ್ಗೆ ಪ್ರಿಯಾರಿಟಿಯನ್ನು ಕೊಡುವುದರ ಮುಖಾಂತರವಾಗಿ ಇಷ್ಟು ನಮಗೆ ಅಡ್ವಾಂಟೇಜಸ್ ಆಯಿತು ಈ ರೀತಿಯ ಸ್ಟೆಪ್ಗಳನ್ನು ಸ್ಟೇಟ್ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ಗಳು ತೊಗೊಂಡ್ರೆ ಯಾವ ರೀತಿ ಅಡ್ವಾಂಟೇಜಸ್ಗಳು ಸಿಗ್ತವೆ ಅಂತ ಈಗ ನೆಗೆಟಿವ್ ಇಂಪ್ಯಾಕ್ಟ್ಗಳು ಏನಾಗಬಹುದು ಅಥವಾ ನಮ್ಮ ಮುಂದಿರುವಂಥ ಕ್ವೆಶನ್ಗಳು ಏನು ಅಂತ ನೋಡಬೇಕು ಮೊದಲನೇದಾಗಿ ಲೋಕಲ್ಸ್ ವರ್ಸಸ್ ನಾನ್ ಲೋಕಲ್ಸ್ ಕನ್ಫ್ಲಿಕ್ಟ್ ಇನ್ನೂ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗುವಂಥ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದೆ ಯಾಕೆ ಅಂತಂದರೆ ಲೋಕಲ್ಸ್ಗೆ ಪ್ರಿಯಾರಿಟಿಯನ್ನು ಕೊಡ್ತಿದ್ದಾರೆ ಅಂತಂದರೆ ಲೋಕಲ್ಸು ನಾನ್ ಲೋಕಲ್ಸಿನ ಮೇಲೆ ಡಿಸ್ಕ್ರಿಮಿನೇಷನ್ ಅಥವಾ ತಾರತಮ್ಯವನ್ನು ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಶುರು ಮಾಡ್ತಾರೆ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿಗಳು ಕೂಡ ತಾರತಮ್ಯವನ್ನು ಮಾಡ್ತಾರೆ ಇದರಿಂದ ನಾನ್ ಲೋಕಲ್ಸು ರೈಸ್ ಆಗಬಹುದು ಕನ್ಫ್ಲಿಕ್ಟ್ಗಳು ಜಾಸ್ತಿ ಆಗಬಹುದು ಇದು ಮೊದಲನೇ ಆಸ್ಪೆಕ್ಟು ಎರಡನೇ ಆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಅಂತಂದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಪ್ರಿಯಾರಿಟಿ ಕೊಡಲಿಕ್ಕೆ ಅಂತ ನಾವು ಲೋಕಲ್ಸ್ ಅನ್ನುವಂಥ ಪದವನ್ನು ಬಳಕೆ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀವಿ ಆದರೆ ಯಾರು ಲೋಕಲ್ಸು ಯಾರು ಸ್ಥಳೀಯರು ಅಂತ ಹೇಳಬೇಕು ಅಂದರೆ ನಮಗೊಂದು ಡೆಫಿನೇಷನ್ ಬೇಕು ಈ ಡೆಫಿನೇಷನಲ್ಲೇ ನಮಗೀಗ ಕನ್ಫ್ಯೂಷನ್ ಇದೆ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಕರ್ನಾಟಕದ ಕೇಸನ್ನೇ ತೊಗೊಳ್ಳೋಣ ಇಲ್ಲಿ ಕನ್ನಡಿಗ ಅಂದರೆ ಯಾರು ಅಂತ ಹೇಳಬೇಕಂದ್ರೆ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಕೊಟ್ಟಿರುವಂಥ ಡೆಫಿನೇಷನ್ನ ಸಾಕಷ್ಟು ಜನ ಅಕ್ಸೆಪ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಲ್ಲ ಒಬ್ಬರು ಹೇಳ್ತಾರೆ ಇಲ್ಲಿ ಕನ್ನಡ ಬರೆಯಲಿಕ್ಕೆ ಓದಲಿಕ್ಕೆ ಮತ್ತು ಮಾತಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಮೂರು ಬರಬೇಕು ಮತ್ತು ಕರ್ನಾಟಕದ ನಿವಾಸಿ ಆಗಿರಬೇಕು ಇಷ್ಟು ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಇಯರ್ಸ್ ಅಂತ ಈ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಇಯರ್ಸ್ ಅಲ್ಲೇ ಸಾಕಷ್ಟು ಕನ್ಫ್ಯೂಷನ್ಸ್ ಇದೆ ಮತ್ತು ಇಲ್ಲಿ ಓದಲಿಕ್ಕೆ ಬರೀಲಿಕ್ಕೆ ಬ
ನಂತರ ಈ ಆರ್ಟಿಕಲಲ್ಲಿ ರೇಪ್ ಮತ್ತು ಸೆಕ್ಷುಯಲ್ ಕ್ರೈಮ್ಸ್ ವಿಷಯವಾಗಿ ನಮ್ಮಲ್ಲಿರುವಂಥ ಕಾನೂನುಗಳು ಯಾವ ರೀತಿಯಾಗಿ ಎವಾಲ್ವ್ ಆದವು ಅನ್ನೋದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ ಇದು ಕೇವಲ ಕಾನೂನಿನ ಆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರನೇ ಇರುವಂಥ ಆರ್ಟಿಕಲ್ ಈ ಎಂಟೈರ್ ಆರ್ಟಿಕಲ್ ಡಿಸ್ಕಷನ್ ನಂತರ ನಮ್ಮಲ್ಲಿರುವಂಥ ಕಾನೂನುಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದೆರಡಾದರೂ ನಿಮಗೆ ನೆನಪಿದ್ರೆ ಸಾಕು ಅದನ್ನು ನಿಮ್ಮ ಆನ್ಸರ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ತಂದರೆ ಸಾಕು ಎಂಟೈರ್ ಆರ್ಟಿಕಲ್ ನ ಉದ್ದೇಶ ಅಷ್ಟು ಮಾತ್ರನೇ ಈಗ ನಾವು ಆರ್ಟಿಕಲ್ ಅನ್ನು ಶುರು ಮಾಡೋಣ ನಮ್ಮಲ್ಲಿರುವಂಥ ಕಾನೂನುಗಳನ್ನು ಕನ್ಸಾಲಿಡೇಟ್ ಮಾಡುವಂಥ ಮತ್ತು ಕೋಡಿಫೈ ಮಾಡುವಂಥ ಎಫರ್ಟ್ ಅನ್ನು ಬ್ರಿಟಿಷ್ ಅವರೇ ಶುರು ಮಾಡಿದ್ರು ಚಾರ್ಟರ್ ಆಕ್ಟ್ ಏಟೀನ್ ತರ್ಟಿ ತ್ರೀಯ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಈ ಕೋಡಿಫಿಕೇಶನ್ ನ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೋಸ್ಕರನೇ ಫಸ್ಟ್ ಲಾ ಕಮಿಷನ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾವನ್ನ ಕೂಡ ತಗೊಂಡು ಬರಲಾಯಿತು ಈ ಕಮಿಷನ್ ಗೆ ಹೆಡ್ ಯಾರಾಗಿದ್ರು ಅಂತಂದ್ರೆ ಲಾರ್ಡ್ ಮೆಕಾಲೆ ಪ್ರಿಲಿಮ್ಸ್ ಪರ್ಸ್ಪೆಕ್ಟಿವ್ ಅಲ್ಲಿ ಈ ಪಾಯಿಂಟ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಮೊದಲನೇ ಲಾ ಕಮಿಷನ್ ಯಾವ ಕಾನೂನಿನ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಬಂತು ಅಂತಂದ್ರೆ ಚಾರ್ಟರ್ ಆಕ್ಟ್ ಏಟೀನ್ ಇದರ ಚೈರ್ ಪರ್ಸನ್ ಯಾರಾಗಿದ್ರು ಅಂತಂದ್ರೆ ಲಾರ್ಡ್ ಮೆಕಾಲೆ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ನಂತರ ಈಗ ಕೋಡಿಫೈ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತಂದ್ರೆ ನಮ್ಮಲ್ಲಿರುವಂತಹ ಎಲ್ಲ ಕಾನೂನುಗಳನ್ನ ಒಂದು ಕಡೆ ಹಾಕಿ ಕನ್ಸಾಲಿಡೇಟ್ ಮಾಡಬೇಕು ನಂತರ ಸೆಗ್ರಿಗೇಟ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅದೇ ಕೆಲಸವನ್ನ ಈ ಕಮಿಷನ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರನೇ ಎರಡು ವಿಭಾಗಗಳನ್ನ ಕೂಡ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುತ್ತೆ ಮೊದಲನೇದಾಗಿ ಐಪಿಸಿ ಎರಡನೇದಾಗಿ ಸಿಆರ್ಪಿಸಿ ಐಪಿಸಿ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಇರುವಂತಹ ಎಲ್ಲ ಅಪರಾಧಗಳು ಮತ್ತು ಅವುಗಳಿಗೆ ಇರುವಂತಹ ಶಿಕ್ಷೆಗಳು ಇದೆಲ್ಲವನ್ನ ಮೆನ್ಷನ್ ಮಾಡಲಾಯಿತು ಸಿಆರ್ಪಿಸಿ ಕ್ರಿಮಿನಲ್ ಪ್ರೊಸೀಜರ್ ಕೋಡ್ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ನಾವು ನ್ಯಾಯವನ್ನ ಕೊಡ್ತಿರಬೇಕಾದ್ರೆ ಯಾವ ಪ್ರೊಸೀಜರ್ ಅನ್ನ ಫಾಲೋ ಮಾಡಬೇಕು ಅನ್ನೋದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಮೆನ್ಷನ್ ಮಾಡಲಾಯಿತು ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಕೋರ್ಟ್ಗಳು ಯಾವ ಪ್ರೊಸೀಜರ್ ಅನ್ನ ಫಾಲೋ ಮಾಡಬೇಕು ಪೊಲೀಸರು ಇನ್ವೆಸ್ಟಿಗೇಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಯಾವ ಪ್ರೊಸೀಜರ್ ಅನ್ನ ಫಾಲೋ ಮಾಡಬೇಕು ಇಲ್ಲಿ ತರುವಂತಹ ಎವಿಡೆನ್ಸ್ಗಳು ಯಾವ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಇರಬೇಕು ಇವೆಲ್ಲವನ್ನ ಮೆನ್ಷನ್ ಮಾಡೋದು ಸಿಆರ್ಪಿಸಿ ಸೊ ನಮ್ಮಲ್ಲಿರುವಂತಹ ಕಾನೂನುಗಳನ್ನ ಎರಡು ಬಾಸ್ಕೆಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಅವರು ಹಾಕಿದ್ರು ಈಗ ರೇಪ್ ವಿಷಯಕ್ಕೆ ಬಂದಿದೆ ಆದ್ರೆ ಐಪಿಸಿ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಸೆಕ್ಷನ್ ತ್ರೀ ಸೆವೆಂಟಿ ಫೈವ್ ರೇಪ್ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡುತ್ತೆ ಇದರ ಪ್ರಕಾರ ರೇಪ್ ಅಂತಂದ್ರೆ ಕನ್ಸೆಂಟ್ ಇಲ್ಲದೆ ಆಗಿರುವಂತಹ ಸೆಕ್ಸ್ ಅಟ್ ದ ಸೇಮ್ ಟೈಮ್ ಕನ್ಸೆಂಟ್ ಇದ್ರೂ ಕೂಡ ಆ ಮಹಿಳೆಗೆ ಫಿಯರ್ ಆಫ್ ಡೆತ್ ಅನ್ನ ಕೊಟ್ಟು ಅಥವಾ ಆ ಮಹಿಳೆಗೆ ತೊಂದರೆಯನ್ನು ಕೊಟ್ಟು ನಂತರ ಒಪ್ಪಿಗೆಯನ್ನು ಪಡೆದುಕೊಂಡಿದ್ರೆ ಇನ್ ಕೇಸ್ ಅಲ್ಲಿರುವಂತಹ ಫಿಮೇಲ್ ಏಟೀನ್ ಇಯರ್ಸ್ ಗಿಂತನೂ ಕಡಿಮೆ ವಯಸ್ಸನ್ನ ಹೊಂದಿದ್ರೆ ಅಂತ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಿರುವಂತಹ ಕನ್ಸೆಂಟ್ ಒಪ್ಪಿಗೆ ಆಗಿದ್ರೂ ಕೂಡ ಅದನ್ನ ನಾವು ರೇಪ್ ಅಂತ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಇದಕ್ಕೆ ಶಿಕ್ಷೆಯನ್ನ ಕೂಡ ಕೊಡಲಾಗುತ್ತೆ ಸೆಕ್ಷನ್ ತ್ರೀ ಸೆವೆಂಟಿ ಸಿಕ್ಸ್ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಜೈಲು ಶಿಕ್ಷೆಯನ್ನ ಕೊಡಲಾಗುತ್ತೆ ಲೈಫ್ ಇಂಪ್ರಿಸನ್ಮೆಂಟ್ ಸೆವೆನ್ ಇಯರ್ಸ್ ವರೆಗೂ ಅಂತ ಇದರಲ್ಲಿ ಮೆನ್ಷನ್ ಮಾಡಲಾಗಿತ್ತು ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ನಂತರ ನೈನ್ಟೀನ್ ಸೆವೆಂಟಿ ಟೂ ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು ಹಾರಿಫಿಕ್ ಇನ್ಸಿಡೆಂಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಮಥುರಾ ಕಸ್ಟೋಡಿಯಲ್ ರೇಪ್ ಕೇಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಮಥುರಾ ಅನ್ನುವಂತ ಆದಿವಾಸಿ ಹೆಣ್ಣು ಮಗಳು ಕಸ್ಟೋಡಿಯಲ್ ರೇಪ್ ಗೆ ಬಲಿಯಾಗ್ತಾಳೆ ಅದರ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಮತ್ತೆ ನಾವು ಅಮೆಂಡ್ಮೆಂಟ್ ಅನ್ನ ತಗೊಂಡು ಬರ್ತೀವಿ ಇದನ್ನ ನಾವು ಕ್ರಿಮಿನಲ್ ಲಾ ಸೆಕೆಂಡ್ ಅಮೆಂಡ್ಮೆಂಟ್ ಆಕ್ಟ್ ನೈನ್ಟೀನ್ ಏಟಿ ತ್ರೀ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ಇದರ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಇಂಡಿಯನ್ ಎವಿಡೆನ್ಸ್ ಆಕ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ನಮ್ಮಲ್ಲಿರುವಂತಹ ಐಪಿಸಿ ಅಲ್ಲಿ ಅಮೆಂಡ್ಮೆಂಟ್ ಅನ್ನ ತಗೊಂಡು ಬರ್ತೀವಿ ನಂತರ ಟೂ ಅಲ್ಲಿ ಇನ್ನೊಂದು ಹಾರಿಫಿಕ್ ಇನ್ಸಿಡೆಂಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ನಿರ್ಭಯಾ ಕೇಸು ಇದರ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಜಸ್ಟಿಸ್ ಜೆ ಎಸ್ ವರ್ಮಾ ಕಮಿಟಿನ ನಾವು ಫಾರ್ಮ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಇದು ಹೇಳಿರುವ ಹಾಗೆ ಎಗೈನ್ ನಾವು ನಮ್ಮ ಕ್ರಿಮಿನಲ್ ಜಸ್ಟಿಸ್ ಲಾಗಳಲ್ಲಿ ಅಮೆಂಡ್ಮೆಂಟ್ ಅನ್ನ ತಗೊಂಡು ಬರ್ತೀವಿ ಕ್ರಿಮಿನಲ್ ಲಾ ಅಮೆಂಡ್ಮೆಂಟ್ ಆಕ್ಟ್ ಟೂ ತೌಸಂಡ್ ತರ್ಟಿಯಿಂದ ಮುಖಾಂತರವಾಗಿ ಇದರ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಮೇಜರ್ ರಿಫಾರ್ಮ್ಸ್ ಅನ್ನ ತರಲಾಯಿತು ನಮ್ಮಲ್ಲಿರುವಂತಹ
ನಂತರ ಈ ಆರ್ಟಿಕಲಲ್ಲಿ ಮೀಸಲ್ಸ್ ಕಾಯಿಲೆಯ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಈ ವರ್ಷ ಪೂರ್ತಿ ನ್ಯೂಸ್ ಅಲ್ಲಿದೆ ಮೀಸಲ್ಸ್ ಅನ್ನುವಂತ ಕಾಯಿಲೆ ಅದರ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಿಲಿಮ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು ಕ್ವೆಶನ್ ಕೇಳಬಹುದು ಮೀಸಲ್ಸ್ ಬಗ್ಗೆ ಸೊ ಬೇಸಿಕ್ಸ್ ನಮಗೆ ತಿಳಿದಿರಬೇಕು ಮೊದಲನೆಯದಾಗಿ ಮೀಸಲ್ಸ್ ಅನ್ನುವಂತ ಕಾಯಿಲೆ ವೈರಲ್ ಇನ್ಫೆಕ್ಷನ್ ಇಂದ ಆಗುವಂತ ಕಾಯಿಲೆ ವೈರಲ್ ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಲ್ಲ ಎರಡರಲ್ಲೇ ನಿಮಗೆ ಕನ್ಫ್ಯೂಸ್ ಮಾಡಬಹುದು ಆದ್ದರಿಂದ ಮೀಸಲ್ಸ್ ವೈರಲ್ ಇನ್ಫೆಕ್ಷನ್ ಇಂದ ಆಗುವಂತ ಕಾಯಿಲೆ ಅಂತ ನಿಮಗೆ ನೆನಪಿರಬೇಕು ಇದು ಅಟ್ಯಾಕ್ ಮಾಡೋದು ನಮ್ಮ ರೆಸ್ಪಿರೇಟರಿ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಉಸಿರಾಟದ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯ ಮೇಲೆ ಇದು ಅಟ್ಯಾಕ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಇದು ಒಂದು ಸಾಂಕ್ರಾಮಿಕ ರೋಗ ಒಬ್ಬರಿಂದ ಇನ್ನೊಬ್ಬರಿಗೆ ಸ್ಪ್ರೆಡ್ ಆಗುತ್ತೆ ಯಾವ ರೀತಿಯಾಗಿ ಅಂತಂದ್ರೆ ಇನ್ಫೆಕ್ಟೆಡ್ ಪರ್ಸನ್ ನ ಮ್ಯೂಕಸ್ ಅಥವಾ ಸಲೈವ ಹೆಲ್ದಿ ಪರ್ಸನ್ ಗೆ ಟಚ್ ಆಗಿದೆ ಆದ್ರೆ ಕಾಂಟ್ಯಾಕ್ಟ್ ಗೆ ಬಂದಿದೆ ಆದ್ರೆ ಆ ಹೆಲ್ದಿ ಪರ್ಸನ್ ಗೂ ಈ ವೈರಸ್ ಅಟ್ಯಾಕ್ ಆಗುತ್ತೆ ಮೇಜರ್ಲಿ ಮಕ್ಕಳಲ್ಲಿ ಸಾವಿಗೆ ಕಾರಣ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಮೀಸಲ್ಸ್ ಆದ್ರಿಂದನೇ ಸಾಕಷ್ಟು ಬಾರಿ ನಮ್ಗೆ ಸುದ್ದಿಯಲ್ಲಿ ಇರೋದು ಮೀಸಲ್ಸ್ ಕಾಯಿಲೆ ಇನ್ಫೆಕ್ಷನ್ ಆಗಿದ್ದೆ ಆದ್ರೆ ಮೇಜರ್ ಸಿಂಟಮ್ಸ್ ಅಂತಂದ್ರೆ ಕಾಫು ಫೀವರ್ ರೆಡ್ ಐಸ್ ಸ್ಕಿನ್ ರ್ಯಾಶಸ್ ಇವೆಲ್ಲವುಗಳು ಆಗಬಹುದು ಈ ಮೀಸಲ್ಸ್ ಕಾಯಿಲೆಗೆ ಹೆಚ್ಚು ವಲ್ನರಬಿಲಿಟಿಯನ್ನು ಹೊಂದಿರುವಂತ ಒಂದು ಸೆಕ್ಷನ್ ಅಂತಂದ್ರೆ ವಿಟಮಿನ್ ಎ ಡೆಫಿಷಿಯನ್ಸಿಯನ್ನು ಹೊಂದಿರುವಂತ ಮಕ್ಕಳು ಅಂದ್ರೆ ಯಾವ ಮಕ್ಕಳಲ್ಲಿ ವಿಟಮಿನ್ ಎ ಯ ಕೊರತೆ ಇದೆಯೋ ಆ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಸುಲಭವಾಗಿ ಈ ಕಾಯಿಲೆ ಅಟ್ಯಾಕ್ ಆಗುತ್ತೆ ಆದ್ದರಿಂದ ನಾವೀಗ ಟೇಕ್ ಕೇರ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿದೆ ಗವರ್ಮೆಂಟ್ ಸಾಕಷ್ಟು ಸ್ಟೆಪ್ಸ್ ಗಳನ್ನ ತಗೊಳ್ಬೇಕಾಗಿದೆ ಅದರಲ್ಲಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಸ್ಟೆಪ್ ಅಂತಂದ್ರೆ ಎಲ್ಲ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ವ್ಯಾಕ್ಸಿನೇಷನ್ ಅನ್ನ ಮಾಡೋದು ಮೀಸಲ್ಸ್ ವಿಷಯವಾಗಿ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಲಸಿಕೆಗಳು ಅವೈಲಬಲ್ ಇದಾವೆ ಅವುಗಳನ್ನ ಎಲ್ಲ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ತಲುಪಿಸೋದು ಇಲ್ಲಿ ಗವರ್ಮೆಂಟ್ ಡ್ಯೂಟಿ ಆಗಿದೆ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಮಿಷನ್ ಇಂದ್ರಧನುಷ್ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ನಾವು ಮೀಸಲ್ಸ್ ವ್ಯಾಕ್ಸಿನ್ ಅನ್ನ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಪ್ರೊವೈಡ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೀವಿ ಇದು ಒಂದು ಪ್ರಿಲಿಮ್ಸ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ನೆನಪಿಟ್ಕೊಳ್ಬೇಕು ನಂತರ ಮೀಸಲ್ಸ್ ವ್ಯಾಕ್ಸಿನ್ ಗೆ ಬಂದಿದ್ದಾದ್ರೆ ಎರಡು ಡೋಸ್ ಗಳಲ್ಲಿ ಈ ವ್ಯಾಕ್ಸಿನ್ ಅನ್ನ ಕೊಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಮೊದಲನೇ ಡೋಸ್ ನೈನ್ ಇಂದ ಟ್ವೆಲ್ ಮಂತ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರುವಂತಹ ಮಗುವಿಗೆ ಎರಡನೇ ಡೋಸ್ ಹದಿನಾರರಿಂದ ಇಪ್ಪತ್ನಾಲ್ಕು ತಿಂಗಳಲ್ಲಿರುವಂತಹ ಮಗುವಿಗೆ ಎರಡು ಡೋಸ್ ಗಳನ್ನ ಕೊಡಬೇಕು ಡಬ್ಲ್ಯೂಎಚ್ಒ ಹೇಳುತ್ತೆ ನೈಂಟಿ ಫೈವ್ ಪರ್ಸೆಂಟೇಜ್ ಕವರೇಜ್ ಇರಬೇಕು ಅಂತ ಆದರೆ ಇವತ್ತು ಗ್ಲೋಬಲಿ ಎಷ್ಟು ಕವರೇಜ್ ಇದೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಮೊದಲನೇ ಡೋಸ್ ಕೇವಲ ಏಟಿ ಸಿಕ್ಸ್ ಪರ್ಸೆಂಟೇಜ್ ಎರಡನೇ ಡೋಸ್ ಕೇವಲ ಸಿಕ್ಸ್ಟಿ ನೈನ್ ಪರ್ಸೆಂಟೇಜ್ ಆದ್ದರಿಂದನೇ ಮೀಸಲ್ ಕೇಸಸ್ ಗಳು ಜಾಸ್ತಿ ಆಗ್ತಾ ಇರೋದು ಸೊ ಮೊದಲನೇ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ನಮಗೆ ಗೊತ್ತಾಯ್ತು ವ್ಯಾಕ್ಸಿನ್ ಕವರೇಜ್ ಅನ್ನೋದು ಕಡಿಮೆ ಇದೆ ಅಂತ ಎರಡನೇ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಅಂತಂದ್ರೆ ವ್ಯಾಕ್ಸಿನ್ ಹೆಸಿಟೆನ್ಸಿ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಜಾಸ್ತಿ ಇದೆ ವ್ಯಾಕ್ಸಿನ್ ಹೆಸಿಟೆನ್ಸಿ ಅಂತಂದ್ರೆ ಲಸಿಕೆಯ ವಿಷಯವಾಗಿ ನಮ್ಮಲ್ಲಿರುವಂತಹ ಹಿಂಜರಿಕೆ ಈ ಲಸಿಕೆಯನ್ನ ತಗೊಂಡಿದ್ದೆ ಆದ್ರೆ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಕಾಯಿಲೆಗಳು ಬರ್ತವೆ ಅನ್ನುವಂತ ತಪ್ಪು ಕಲ್ಪನೆಗಳು ಇರ್ತವೆ ಸಾಕಷ್ಟು ರಿಲೀಜನ್ ಗಳಲ್ಲಿ ಲಸಿಕೆಗಳನ್ನ ಅಲೋ ಮಾಡೋದಿಲ್ಲ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಕೇರಳ ಉತ್ತರ ಪ್ರದೇಶ ಇಂಥ ರಾಜ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಮುಸ್ಲಿಂ ಸಮುದಾಯಗಳಲ್ಲಿ ಲಸಿಕೆಗಳನ್ನ ತಗೊಳ್ಳಿಕ್ಕೆ ಅವರ ರಿಲಿಜಿಯನ್ ಬಿಡೋದಿಲ್ಲ ಈ ರೀತಿಯಾದಂತ ಹಿಂಜರಿಕೆಯನ್ನೇ ನಾವು ವ್ಯಾಕ್ಸಿನ್ ಹೆಸಿಟೆನ್ಸಿ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ಡಬ್ಲ್ಯೂಎಚ್ಒ ಹೇಳುತ್ತೆ ಈ ವ್ಯಾಕ್ಸಿನ್ ಹೆಸಿಟೆನ್ಸಿ ಅನ್ನೋದು ಗ್ಲೋಬಲ್ ಹೆಲ್ತ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಗೆ ಒನ್ ಆಫ್ ದಿ ಮೇಜರ್ ಥ್ರೆಟ್ ಆಗೋದಿದೆ ಅಂತ ಅದರಿಂದನೇ ಇವತ್ತು ವ್ಯಾಕ್ಸಿನ್ ಕವರೇಜ್ ಅನ್ನೋದು ಕಡಿಮೆ ಆಗಿರೋದು ಅದರಿಂದನೇ ಮೀಸಲ್ಸ್ ಅಂತ ಕಾಯಿಲೆಗಳು ಇವತ್ತು ವ್ಯಾಕ್ಸಿನೇಷನ್ ಇದ್ರೂ ಕೂಡ ಎಷ್ಟೆಲ್ಲ ಎಫರ್ಟ್ಸ್ ಅನ್ನ ಹಾಕಿದ್ರೂ ಕೂಡ ಈ ಕಾಯಿಲೆಯನ್ನ ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಆಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಅನ್ನುವಂತ ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ ಅನ್ನ ಡಬ್ಲ್ಯೂಎಚ್ಒ ಹೇಳುತ್ತೆ ನಮಗೆ ಮೇನ್ಸ್ ಕ್ವೆಶನ್ ಕೂಡ ಬರಬಹುದು ಆದ್ದರಿಂದ ಈ ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ ಗಳನ್ನ ನೀವು ನೆನಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ ನಂತರ ಮೂರನೇ ಇಶ್ಯೂ
ಏರಿಲ್ಲದೆ ವಾಣಿಜ್ಯ ವ್ಯಾಪಾರಗಳು ಮುಕ್ತವಾಗಿ ಆಗಬೇಕು ಆ ರೀತಿಯಾಗಿ ಎನ್ಶೋರ್ ಮಾಡೋದೆ ಡಬ್ಲ್ಯೂ ಟಿ ಒದ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟಿವ್ ಆಗಿದೆ ಆ ರೀತಿಯಾಗಿ ಎನ್ಶೋರ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತಂದರೆ ಈಗಾಗಲೇ ಡೆವಲಪ್ಡ್ ಕಂಟ್ರೀಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಸಾಕಷ್ಟು ಉತ್ಪಾದನೆ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಆ ಉತ್ಪಾದನೆಯನ್ನು ಮಾರಾಟ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಅಂತ ಅವರು ವಿಶ್ವ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಗೆ ತಗೊಂಡು ಬರ್ತಾರೆ ಆದರೆ ಡೆವಲಪಿಂಗ್ ಮತ್ತು ಲೀಸ್ಟ್ ಡೆವಲಪ್ಡ್ ಕಂಟ್ರೀಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಮ್ಯಾನುಫ್ಯಾಕ್ಚರಿಂಗ್ ಅಷ್ಟೇನು ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ಆಗಿ ಇಲ್ಲ ಈ ಡೆವಲಪ್ಡ್ ಕಂಟ್ರೀಸ್ ಇಂದ ಬಂದಿರುವಂತಹ ಗೂಡ್ಸ್ಗಳು ಅದರಲ್ಲೂ ಹೈ ಎಂಡ್ ಟೆಕ್ನಾಲಜಿನ ಬಳಕೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಉತ್ಪಾದನೆ ಮಾಡಿರುವಂತಹ ಈ ಗೂಡ್ಸ್ಗಳ ಎದುರಿನಲ್ಲಿ ನಿಂತು ಈ ಡೆವಲಪಿಂಗ್ ಮತ್ತು ಲೀಸ್ಟ್ ಡೆವಲಪ್ಡ್ ಕಂಟ್ರೀಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಆಗಿರುವಂತಹ ಈ ಗೂಡ್ಸ್ಗಳು ಸ್ಪರ್ಧೆ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಆಗೋದಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಈ ಡೆವಲಪಿಂಗ್ ಮತ್ತು ಲೀಸ್ಟ್ ಡೆವಲಪ್ಡ್ ಕಂಟ್ರೀಸ್ಗೆ ಒಂದು ಪ್ರಿಫರೆನ್ಸ್ ಅಂತೂ ಬೇಕು ಆ ಪ್ರಿಫರೆನ್ಸ್ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಆಕ್ಸೆಸ್ ವಿಷಯವಾಗಿಯೇ ಇರಬೇಕು ಅಂದರೆ ಇವರು ಉತ್ಪಾದನೆ ಮಾಡಿರುವಂತಹ ಈ ಉತ್ಪನ್ನಗಳಿಗೆ ಒಂದು ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯನ್ನು ನಾವು ಎನ್ಶೋರ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅದರಲ್ಲಿ ಈ ಉತ್ಪನ್ನಗಳಿಗೆ ಪ್ರಿಫರೆನ್ಸ್ ಜಾಸ್ತಿಯನ್ನು ಕೊಡಬೇಕು ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರನೇ ಜಿ ಎಸ್ ಪಿ ಅನ್ನುವಂಥ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನು ತಗೊಂಡು ಬರಲಾಗುತ್ತೆ ಡೆವಲಪ್ಡ್ ಎಕಾನಮೀಸು ಲೀಸ್ಟ್ ಡೆವಲಪ್ಡ್ ಕಂಟ್ರೀಸ್ ಮತ್ತು ಡೆವಲಪಿಂಗ್ ಎಕಾನಮೀಸ್ ಇಂದ ಬರ್ತಿರುವಂತಹ ಉತ್ಪನ್ನಗಳ ಮೇಲೆ ಸುಂಕವನ್ನು ಹಾಕಬಾರದು ಟ್ಯಾರಿಫ್ ಬ್ಯಾರಿಯರ್ಸ್ ಅನ್ನು ಹಾಕದೆ ತಮ್ಮ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯನ್ನು ಆಕ್ಸೆಸಿಬಲ್ ಮಾಡಬೇಕು ಹಾಗಂತ ಹೇಳೋದು ಈ ಜಿ ಎಸ್ ಪಿ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಜನರಲೈಸ್ಡ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಆಫ್ ಪ್ರಿಫರೆನ್ಸ್ ಇಲ್ಲಿ ಪ್ರಿಫರೆನ್ಸ್ ಅನ್ನುವಂಥ ಟರ್ಮ್ ಇಂದನೇ ನಿಮಗೆ ಈ ಒಂದು ವ್ಯವಸ್ಥೆಯ ಅರ್ಥ ನೆನಪಿರಬೇಕು ಈ ಒಂದು ವ್ಯವಸ್ಥೆಯ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಇಂಡಿಯಾಗೆ ಸಾಕಷ್ಟು ಬೆನಿಫಿಟ್ ಸಿಗ್ತಾ ಇತ್ತು ಯು ಎಸ್ ಎ ವಿಷಯವಾಗಿ ಯು ಎಸ್ ಎ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಗೆ ನಮ್ಮ ಉತ್ಪನ್ನಗಳು ಸಾಕಷ್ಟು ಹರಿದು ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ವು ಇದರಿಂದ ನಮ್ಮ ಎಕ್ಸ್ಪೋರ್ಟ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗಿತ್ತು ಆದರೆ ಯು ಎಸ್ ಎ ಏನು ಹೇಳುತ್ತೆ ಅಂತಂದರೆ ನಮ್ಮ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯನ್ನು ಇಂಡಿಯಾಗೆ ಆಕ್ಸೆಸಿಬಲ್ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ ಆದರೆ ಇಂಡಿಯಾ ತನ್ನ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯನ್ನು ಯು ಎಸ್ ಎ ಉತ್ಪನ್ನಗಳಿಗೆ ಆಕ್ಸೆಸಬಲ್ ಮಾಡಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಇಂಡಿಯಾ ರೆಸಿಪ್ರೋಸಿಟಿಯನ್ನು ತೋರಿಸ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಇಂಡಿಯಾ ಸಾಕಷ್ಟು ಟ್ಯಾರಿಫ್ ಅನ್ನು ಹಾಕ್ತಾ ಇದೆ ಸುಂಕವನ್ನು ಹಾಕ್ತಾ ಇದೆ ಇಂಡಿಯಾವನ್ನು ಯು ಎಸ್ ಎ ಟ್ಯಾರಿಫ್ ಕಿಂಗ್ ಅಂತ ಕೂಡ ಕರೆಯುತ್ತೆ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಯು ಎಸ್ ಎಯಿಂದ ಬರ್ತಾ ಇರುವಂಥ ಮೋಟಾ ವೆಹಿಕಲ್ಸ್ ಮೇಲೆ ನಾವು ಸಾಕಷ್ಟು ಇಂಪೋರ್ಟ್ ಟ್ಯಾರಿಫ್ ಅನ್ನು ಹಾಕ್ತೀವಿ ಅದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ ಐ ಸಿ ಟಿ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ಗಳು ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ನಾವು ಬಳಕೆ ಮಾಡುವಂಥ ವೈಫೈ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಆಗಿರಬಹುದು ಮೊಬೈಲ್ ಫೋನ್ಗಳು ಆಗಿರಬಹುದು ಇಂಥ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ಗಳ ಮೇಲೆ ಸಾಕಷ್ಟು ಇಂಪೋರ್ಟ್ ಟ್ಯಾರಿಫ್ ಅನ್ನು ನಾವು ಹಾಕ್ತೀವಿ ಆದ್ದರಿಂದನೇ ಯು ಎಸ್ ಎ ಟ್ಯಾರಿಫ್ ಕಿಂಗ್ ಅಂತ ಕರೆಯುತ್ತೆ ಇಂಡಿಯಾವನ್ನು ಆದರೆ ಇಂಡಿಯಾ ಹೇಳೋದು ಅಂತಂದರೆ ಐ ಸಿ ಟಿ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ಗಳ ಮೇಲೆ ಇರುವಂಥ ಸುಂಕವನ್ನು ನಾವು ತೆಗೆದು ಹಾಕಿದ್ದೆ ಆದರೆ ಯು ಎಸ್ ಎಗೆ ಮಾತ್ರನೇ ಅಲ್ಲ ಎಲ್ಲ ಕಂಟ್ರಿಗಳ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ಗಳ ಮೇಲೆ ಕೂಡ ನಾವು ಇಂಪೋರ್ಟ್ ಟ್ಯಾರಿಫನ್ನು ತೆಗೆದು ಹಾಕ್ದಂಗೆ ಆಗುತ್ತೆ ಆಗ ಚೈನಾದಿಂದ ಚೀಪ್ ಐ ಸಿ ಟಿ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ಗಳು ಹರಿದು ಬರುವಂಥ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದೆ ಇದರಿಂದ ನಮ್ಮ ಎಕಾನಮಿಯಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಮಾರ್ಕೆಟಲ್ಲಿ ಸಾಕಷ್ಟು ಇಂಬ್ಯಾಲೆನ್ಸಸ್ಗಳು ಆಗಬಹುದು ನಮ್ಮ ಮ್ಯಾನುಫ್ಯಾಕ್ಚರಿಂಗ್ ಸೆಕ್ಟರ್ಗೆ ಹೊಡೆತ ಬೀಳಬಹುದು ಈಗಾಗಲೇ ನಾವು ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ ಮ್ಯಾನುಫ್ಯಾಕ್ಚರಿಂಗನ್ನು ಜಾಸ್ತಿ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಪಾಲಿಸಿಯನ್ನು ಕೂಡ ತೊಗೊಂಡು ಬಂದಿದ್ದೀವಿ ಅದರ ಮೇಲೆ ಇಂಪ್ಯಾಕ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಆದ್ದರಿಂದ ಈ ಐ ಸಿ ಟಿ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ಗಳ ಮೇಲೆ ಇರುವಂಥ ಇಂಪೋರ್ಟ್ ಟ್ಯಾರಿಫನ್ನು ತೆಗಿಲಿಕ್ಕೆ ಆಗೋದಿಲ್ಲ ಅಂತ ಸೊ ಈ ವಿಷಯವಾಗಿ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಈಗ ಡೆಡ್ ಲಾಕ್ ಇದೆ ಮೊದಲನೇ ಪಾಯಿಂಟ್ ನಿಮಗೆ ಅರ್ಥ ಆಯಿತು ಎರಡನೇ ಪಾಯಿಂಟ್ ಅಂತಂದರೆ ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಯು ಎಸ್ ಎ ಸ್ಟೀಲ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಅಲ್ಯೂಮಿನಿಯಂ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ಗಳ ಮೇಲೆ ಸಾಕಷ್ಟು ಟ್ಯಾರಿಫನ್ನು ಜಾಸ್ತಿ ಮಾಡಿತು ಎರಡು ಸಾವಿರದ ಹದಿನೆಂಟರಲ್ಲಿ ಟ್ಯಾರಿಫನ್ನು ಜಾಸ್ತಿ ಮಾಡಿತು ಮೇನ್ ಟಾರ್ಗೆಟ್ಟು ಯು ಎಸ್ ಎ ಮಾಡಿದ್ದು ಅಂತಂದರೆ ಚೈನಾ
ಈಗ ಈ ಟ್ರೇಡರ್ ಪರ್ಸ್ಪೆಕ್ಟಿವ್ ಅಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ಎಕ್ಸ್ ಇಂಪೋರ್ಟೆಡ್ ಪ್ರೈಸ್ ಆಗಿದೆ ವೈ ನಮ್ಮ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಅವನು ಮಾರಾಟ ಮಾಡ್ತಿರುವಂತಹ ಪ್ರೈಸ್ ಆಗಿದೆ ಎರಡರ ನಡು ಇರುವಂತಹ ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಏನು ಈ ವ್ಯಕ್ತಿಗೆ ಬರ್ತಾ ಇರುವಂತಹ ಲಾಭ ಇದನ್ನೇ ನಾವು ಟ್ರೇಡ್ ಮಾರ್ಜಿನ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ವ್ಯಾಪಾರದಲ್ಲಿ ಆತನಿಗೆ ಸಿಗ್ತಾ ಇರುವಂತಹ ಲಾಭ ಈ ಟ್ರೇಡ್ ಮಾರ್ಜಿನ್ ಅನ್ನ ಈಗ ಗವರ್ಮೆಂಟ್ ರ್ಯಾಷನಲೈಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ ಎರಡರ ನಡುವೆ ಅಂದ್ರೆ ಇಂಪೋರ್ಟೆಡ್ ಪ್ರೈಸ್ ಮತ್ತು ನಮ್ಮ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಅವರು ಮಾರಾಟ ಮಾಡ್ತಿರುವಂತಹ ಪ್ರೈಸ್ ಎರಡರ ನಡುವೆ ಎಷ್ಟು ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಇರಬೇಕು ಅಂತ ಗವರ್ಮೆಂಟ್ ಹೇಳ್ತಾ ಇದೆ ಯಾಕೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಬಡ ರೋಗಿಗಳಿಗೆ ಅನ್ಯಾಯ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಈ ಒಂದು ಮೆಡಿಕಲ್ ಡಿವೈಸಸ್ ಗಳನ್ನ ಬಡ ರೋಗಿಗಳು ಆಕ್ಸೆಸ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಆಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಅಫೋರ್ಡ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಆಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಇದನ್ನೇ ನಾವು ಪ್ರೈಸ್ ಕ್ಯಾಪ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ಈ ಪ್ರೈಸ್ ಕ್ಯಾಪ್ ಇಂದ ಏನಾಗ್ತಿದೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಟ್ರೇಡರ್ಸ್ ಇಂಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋದನ್ನೇ ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಅವರಿಗೆ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಕಡಿಮೆ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಆದ್ದರಿಂದ ಇಂಪೋರ್ಟೇ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಇಂಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಅಂತಂದ್ರೆ ಯು ಎಸ್ ಎಲ್ಲಿ ನೀ ಕ್ಯಾಪ್ ಗಳು ಏನು ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಆಗ್ತಾ ಇದಾವೆ ಅವುಗಳು ಯು ಎಸ್ ಎಕಾನಮಿಯಲ್ಲೇ ಉಳ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದಾವೆ ಆದ್ದರಿಂದ ಯು ಎಸ್ ವಾಣಿಜ್ಯ ವ್ಯಾಪಾರಕ್ಕೆ ತೊಂದರೆ ಆಗ್ತಿದೆ ಆದ್ದರಿಂದ ಯು ಎಸ್ ಎಂತಂದ್ರೆ ಈ ಪ್ರೈಸ್ ಕ್ಯಾಪ್ ಅನ್ನ ತೆಗೆದು ಹಾಕಿ ಈ ಒಂದು ಮೆಡಿಕಲ್ ಡಿವೈಸ್ ಅನ್ನ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಕಷ್ಟು ರಿಸರ್ಚ್ ಅಂಡ್ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ಅನ್ನ ನಾವು ಮಾಡಿದೀವಿ ವರ್ಷಗಳ ಕಾಲ ರಿಸರ್ಚ್ ಅನ್ನ ಮಾಡಿದೀವಿ ಸಂಶೋಧನೆಯನ್ನ ಮಾಡಿದೀವಿ ಸಾಕಷ್ಟು ಡಾಲರ್ಸ್ ಅನ್ನ ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ ಮಾಡಿದೀವಿ ನಂತರ ಇಂತಹ ಮೆಡಿಕಲ್ ಡಿವೈಸಸ್ ಗಳನ್ನ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡಿ ನಾವು ನಿಮ್ಮ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಗೆ ಕಳಿಸ್ತಾ ಇದೀವಿ ಅದರ ಮೇಲೆ ನೀವು ಪ್ರೈಸ್ ಕ್ಯಾಪ್ ಆಗ್ತಿದ್ದೀರಾ ಇದರಿಂದ ವಾಣಿಜ್ಯ ವ್ಯಾಪಾರಗಳು ಸುಗಮವಾಗಿ ಆಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಆದ್ರಿಂದ ಇಂಡಿಯಾ ಈ ಪ್ರೈಸ್ ಕ್ಯಾಪ್ ಅನ್ನ ರಿಮೂವ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅನ್ನೋದು ಯು ಎಸ್ ಡಿಮ್ಯಾಂಡ್ ಆಗಿದೆ ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ಕನ್ಸರ್ನ್ಸ್ ಗಳು ಇದಾವೆ ಇಂಡಿಯಾ ಯು ಎಸ್ ಎ ನಡುವೆ ಈಗ ಇವೆಲ್ಲವುಗಳನ್ನ ರಿಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡಿ ನಾವು ಟ್ರೇಡ್ ಡೀಲ್ ಅನ್ನ ಸಹಿ ಮಾಡ್ತೀವಾ ನೋಡಬೇಕಾಗಿದೆ ಇನ್ ಕೇಸ್ ಟ್ರೇಡ್ ಡೀಲ್ ಏನಾದ್ರೂ ಸಹಿ ಆಗಿದೆ ಆದ್ರೆ ಮೇನ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಕ್ವೆಶನ್ ಬರುವಂತ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದೆ ಆದ್ದರಿಂದ ಎಲ್ಲ ಇಶ್ಯೂಸ್ ಗಳನ್ನ ನಾವು ಮುಂಚೆನೆ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿರಬೇಕು ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರನೇ ಈ ಆರ್ಟಿಕಲ್ ಅನ್ನ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡಿದ್ದು ನಂತರ ಈ ಆರ್ಟಿಕಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಗವರ್ಮೆಂಟ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸೇಷನ್ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡ್ತಾ ನಮ್ಮ ತೆರಿಗೆ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಸಾಕಷ್ಟು ಸಂಕೀರ್ಣವಾಗಿದೆ ಕಾಂಪ್ಲೆಕ್ಸಿಟಿಯನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ ಅದನ್ನು ಸಿಂಪ್ಲಿಫೈ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಮತ್ತು ರ್ಯಾಷನಲೈಸ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಗವರ್ಮೆಂಟ್ ಸಾಕಷ್ಟು ಸ್ಟೆಪ್ಸ್ ಗಳನ್ನು ತಗೊಂಡಿದೆ ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ತಾನೇ ಕಾರ್ಪೊರೇಟ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಕಟ್ ಅನ್ನು ಕೂಡ ಮಾಡ್ತು ಗವರ್ಮೆಂಟ್ ಕಾರ್ಪೊರೇಟ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಕಟ್ ಅನ್ನ ಮಾಡುವುದರ ಮುಖಾಂತರವಾಗಿ ಗ್ಲೋಬಲಿ ಇಂಡಿಯಾ ಇವತ್ತು ಒನ್ ಆಫ್ ದಿ ಕಾಂಪಿಟೇಟಿವ್ ಎಕಾನಮಿ ಆಗಿದೆ ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಅನ್ನ ಸಾಕಷ್ಟು ಅಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಮಾಡುವಂತಹ ಕೆಪಾಸಿಟಿಯನ್ನ ಹೊಂದಿದೆ ನಂತರ ಈಗ ಗವರ್ಮೆಂಟ್ ಹೇಳ್ತಾ ಇದೆ ಪರ್ಸನಲ್ ಇನ್ಕಮ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ರೇಟ್ ಅನ್ನ ಕೂಡ ನಾವು ಕಡಿತಗೊಳಿಸುವಂತಹ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದೆ ಇದರಿಂದ ಇನ್ನೊಂದಷ್ಟು ಸಿಂಪ್ಲಿಫೈ ಆಗುತ್ತೆ ನಮ್ಮ ಟ್ಯಾಕ್ಸೇಷನ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಜೊತೆಗೆ ಜಿಎಸ್ಟಿ ರೇಟ್ಸ್ ಅನ್ನ ಕೂಡ ರ್ಯಾಷನಲೈಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅನ್ನುವಂತ ಮಾತನ್ನ ಹೇಳ್ತಾ ಇದೆ ಇಲ್ಲಿ ಪರ್ಸನಲ್ ಇನ್ಕಮ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಮತ್ತು ಕಾರ್ಪೊರೇಟ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಇವೆರಡು ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸಸ್ ಗಳು ಆಗಿದವೆ ಜಿಎಸ್ಟಿ ಅನ್ನೋದು ಇನ್ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಆಗಿದೆ ಈ ಕ್ಲಾರಿಟಿ ನಿಮಗೆ ಇರಬೇಕು ನಂತರ ಟ್ಯಾಕ್ಸೇಷನ್ ವಿಷಯವಾಗಿ ಯಾವ್ದಾದ್ರು ಕ್ವೆಶನ್ ಬಂದಿದೆ ಅಂದ್ರೆ ಈ ಒಂದು ಪಾಯಿಂಟ್ ಗಳನ್ನ ನೀವು ಮೆನ್ಷನ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಈ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಗವರ್ಮೆಂಟ್ ಯಾವ್ದಾದ್ರು ಮೇಜರ್ ಸ್ಟೆಪ್ ಅನ್ನ ತಗೊಂಡಿದೆ ಅಂದ್ರೆ ಆಗ ನಾವು ಎಂಟೈರ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸೇಷನ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಬಗ್ಗೆ ಅನಲೈಸ್ ಮಾಡೋಣ ಈಗ ಸದ್ಯಕ್ಕೆ ಪರ್ಸನಲ್ ಇನ್ಕಮ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಅನ್ನ ಕೂಡ ಕಟ್ ಮಾಡಬಹುದು ಕಡಿತಗೊಳಿಸಬಹುದು
ಇದು ನಮ್ಮ ಕಾಫಿಯ ಸ್ಪೆಷಾಲಿಟಿ ನಂತರ ಇಂಡಿಯಾದಲ್ಲಿರುವಂಥ ಮೇಜರ್ ಕಾಫಿ ವೆರೈಟಿಗಳು ಈಗಾಗಲೇ ಜಿ ಐ ರೆಕಗ್ನೇಷನ್ನ ತೊಗೊಂಡಿರುವಂಥ ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಜಿ ಐ ರೆಕಗ್ನೇಷನ್ನ ತೊಗೊಂಡಿರುವಂಥ ಕಾಫಿ ವೆರೈಟಿಗಳು ಐದು ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಪ್ರಿಲಿಮ್ಸಲ್ಲಿ ಯಾವ ರೂಪದಲ್ಲಾದರೂ ಈ ಐದು ವೆರೈಟಿಗಳನ್ನು ಕೇಳಬಹುದು ಮೊದಲನೆಯದಾಗಿ ಕರ್ನಾಟಕದ ಕೊಡಗು ಡಿಸ್ಟಿಕ್ ಏರಿಯಾದಲ್ಲಿ ಬೆಳೆಯುವಂಥ ಕೂರ್ಗ್ ಅರೇಬಿಕಾ ಕಾಫಿ ಅದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು ಡಿಸ್ಟಿಕ್ಕಲ್ಲಿ ಬೆಳೆಯುವಂಥ ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು ಅರೇಬಿಕಾ ಕಾಫಿ ಅದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ ಬಾಬಾ ಬುಡನ್ಗಿರೀಸ್ ಏರಿಯಾದಲ್ಲಿ ಬೆಳೆಯುವಂಥ ಬಾಬಾ ಬುಡನ್ಗಿರೀಸ್ ಅರೇಬಿಕಾ ಕಾಫಿ ವೆರೈಟಿ ಈ ಮೂರು ವೆರೈಟಿಗಳು ಕರ್ನಾಟಕದಿಂದ ಬಂದಿರುವಂಥವು ಈಗಾಗಲೇ ಜಿ ಐ ರೆಕಗ್ನೇಷನ್ನ ತೆಗೆದುಕೊಂಡಿರುವಂಥ ವೆರೈಟಿಗಳು ನಂತರ ಕೇರಳದಿಂದ ವಯನಾಡ್ ಡಿಸ್ಟಿಕ್ಕಲ್ಲಿ ಬೆಳೆಯುವಂಥ ವಯನಾಡ್ ರೊಬುಸ್ಟಾ ಕಾಫಿ ಅದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ ಆಂಧ್ರ ಪ್ರದೇಶದ ಅರಕು ವ್ಯಾಲಿಯಲ್ಲಿ ಬೆಳೆಯುವಂಥ ಅರಕು ವ್ಯಾಲಿ ಅರೇಬಿಕಾ ಕಾಫಿ ಇಲ್ಲಿ ಅರೇಬಿಕಾ ಮತ್ತು ರೊಬುಸ್ಟಾ ಅನ್ನೋದು ಕಾಫಿಯ ವೆರೈಟಿಯಾಗಿದೆ ಇಷ್ಟು ಬೇಸಿಕ್ಸ್ ನಿಮಗೆ ಕಾಫಿಯ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳಿದಿರಬೇಕು ನಂತರ ಯಾಟಿಕಲಲ್ಲಿ ಇಂಡಿಯನ್ ಎಕಾನಮಿಯಲ್ಲಿ ಆಗಿರುವಂಥ ಕಾರ್ವಿ ಸ್ಟಾಕ್ ಸ್ಕ್ಯಾಂಡಲ್ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಈ ಸ್ಕ್ಯಾಂಡಲ್ ಬಗ್ಗೆ ಬೇಸಿಕ್ ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡಿಂಗ್ ನಮಗೆ ಇದ್ರೆ ಸಾಕಾಗುತ್ತೆ ಟೆಕ್ನಿಕಲ್ ಡೀಟೇಲ್ಸ್ ಏನು ಬೇಡ ಆದ್ದರಿಂದ ಒಂದು ಫ್ಲೋ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋಣ ಮೊದಲಿಗೆ ಇಶ್ಯೂ ಏನಾಗಿದೆ ಅಂತಂದರೆ ಸೆಬಿ ಒಂದು ಸ್ಟಾಕ್ ಬ್ರೋಕರೇಜ್ ಫರ್ಮು ಕಾರ್ವಿ ಸ್ಟಾಕ್ ಬ್ರೋಕರೇಜ್ ಫರ್ಮ್ ಅಂತ ಇದನ್ನು ಬ್ಯಾನ್ ಮಾಡಿದೆ ಕಾರಣ ಏನು ಅಂತಂದರೆ ಈ ಬ್ರೋಕರೇಜ್ ಫರ್ಮು ಕಸ್ಟಮರ್ಸ್ಗಳ ಸೆಕ್ಯೂರಿಟಿಯನ್ನು ಮಿಸ್ಯೂಸ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿದೆ ಅನ್ನುವಂಥ ಅಲಿಗೇಷನ್ ಇದೆ ಆದ್ದರಿಂದ ಸೊ ಈಗ ಈ ಕಂಪನಿಯನ್ನು ಬ್ಯಾನ್ ಮಾಡಿದೆ ಅಂತಂದರೆ ಈ ಸ್ಟಾಕ್ ಬ್ರೋಕರೇಜ್ ಅಂದರೆ ಏನು ಅಂತ ನಮಗೆ ತಿಳಿದಿರಬೇಕು ನಂತರ ಇದು ಮಿಸ್ಯೂಸ್ ಯಾಕೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿದೆ ನಂತರ ಸೆಬಿ ಯಾಕೆ ಇದನ್ನು ಬ್ಯಾನ್ ಮಾಡಿದೆ ಇಷ್ಟು ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ಗಳು ನಮಗೆ ಅರ್ಥ ಆಗಬೇಕು ಮೊದಲಿಗೆ ಸ್ಟಾಕ್ ಮಾರ್ಕೆಟನ್ನು ಇಮ್ಯಾಜಿನ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಒಂದು ಕಂಪನಿ ತನಗೆ ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಬೇಕಾಗಿರುತ್ತೆ ಆದ್ದರಿಂದ ತನ್ನ ಶೇರ್ಸ್ಗಳನ್ನು ತೊಗೊಂಡು ಬಂದು ಸ್ಟಾಕ್ ಮಾರ್ಕೆಟಲ್ಲಿ ಮಾರಾಟ ಮಾಡುತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿ ಇನ್ವೆಸ್ಟರ್ ಇರ್ತಾನೆ ಇನ್ವೆಸ್ಟರ್ಗೆ ಬೇಕಾಗಿರೋದು ಪ್ರಾಫಿಟ್ಟು ಆದ್ದರಿಂದ ಯಾವ ಕಂಪನಿಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಇದೆಯೋ ಆ ಕಂಪನಿಯ ಶೇರ್ಗಳನ್ನು ಈ ಇನ್ವೆಸ್ಟರ್ ಖರೀದಿ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಅಂದರೆ ಇದರ ಅರ್ಥ ಈ ಇನ್ವೆಸ್ಟರು ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ ಈ ಕಂಪನಿಯ ಶೇರ್ಸ್ಗಳಲ್ಲಿ ಈಗ ಎಲ್ಲ ಸಮಯದಲ್ಲೂ ಇನ್ವೆಸ್ಟರ್ಗೆ ಯಾವ ಕಂಪನಿಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಇದೆ ಯಾವ ಕಂಪನಿಯ ಹೆಲ್ತ್ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ ಇದರ ಬಗ್ಗೆ ಐಡಿಯಾ ಇರೋದಿಲ್ಲ ಆದ್ದರಿಂದ ಈ ಇನ್ವೆಸ್ಟರ್ ಏನು ಮಾಡ್ತಾನೆ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿರುವಂಥ ಒಂದು ಬ್ರೋಕರೇಜ್ ಫರ್ಮಿಗೆ ಹೋಗ್ತಾನೆ ಈ ಬ್ರೋಕರೇಜ್ ಫರ್ಮಿಗೆ ಇನ್ವೆಸ್ಟರು ತನ್ನ ಹಣವನ್ನು ಕೊಡ್ತಾನೆ ಯಾವುದಾದರೂ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಬರುವಂಥ ಕಂಪನಿಯ ಶೇರ್ಸ್ಗಳನ್ನು ನೀವು ಖರೀದಿ ಮಾಡಿ ಅನ್ನುವಂಥ ಮಾತನ್ನು ಹೇಳ್ತಾನೆ ಈ ಬ್ರೋಕರೇಜ್ ಫರ್ಮ್ಸ್ ಏನು ಮಾಡ್ತವೆ ಈ ಕಂಪನಿಗಳ ಶೇರ್ಸ್ಗಳನ್ನು ಖರೀದಿ ಮಾಡ್ತವೆ ಅಂದರೆ ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ತವೆ ಇದು ಒಂದು ಪ್ರೊಸೆಸ್ ನಾರ್ಮಲ್ ಆಗಿ ಆಗೋದು ಈ ಬ್ರೋಕರೇಜ್ ಫರ್ಮ್ಸ್ ಏನು ಮಾಡ್ತವೆ ಅಂತಂದರೆ ಇನ್ ಬಿಟ್ವೀನು ಈ ಶೇರ್ಸ್ಗಳನ್ನು ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ ಮಾಡಿ ಖರೀದಿ ಮಾಡಿರ್ತಾರಲ್ಲ ಈ ಶೇರ್ಸ್ಗಳನ್ನು ತೊಗೊಂಡೋಗಿ ಬ್ಯಾಂಕಲ್ಲಿ ಇಡ್ತಾರೆ ಬ್ಯಾಂಕಲ್ಲಿ ಕೊಲಾಟ್ರಲ್ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಇಟ್ಟು ಈ ಬ್ಯಾಂಕ್ಗಳಿಂದ ಲೋನ್ಗಳನ್ನು ತೊಗೊಳ್ತಾರೆ ಆದರೆ ಇವರು ಬ್ಯಾಂಕಲ್ಲಿ ಇಡ್ತಾ ಇರೋದು ಯಾರ ಶೇರ್ಸನ್ನು ಇನ್ವೆಸ್ಟರ್ಸಿನ ಶೇರ್ಸನ್ನು ಇನ್ವೆಸ್ಟರ್ಸು ನಂಬಿಕೆಯ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಬ್ರೋಕರೇಜ್ ಫಾರ್ಮ್ಸ್ಗಳಿಗೆ ಹೇಳಿರ್ತಾರೆ ಈ ಹಣವನ್ನು ತೊಗೊಂಡು ಈ ಶೇರ್ಸ್ಗಳಲ್ಲಿ ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ ಮಾಡಿ ಮತ್ತು ಈ ಶೇರ್ಸ್ಗಳನ್ನು ಇನ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ನೀವು ಮಾರಾಟ ಕೂಡ ಮಾಡಿ ಅನ್ನುವಂಥ ಒಂದು ಅಧಿಕಾರವನ್ನು ಇನ್ವೆಸ್ಟರ್ಸು ಈ ಕಂಪನಿಗಳಿಗೆ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ ಆದರೆ ಈ ಬ್ರೋಕರೇಜ್ ಫಾರ್ಮ್ಸ್ಗಳು ಏನು ಮಾಡಿದ್ರು ಈ ಶೇರ್ಸ್ಗಳನ್ನೇ ಕೊಲಾಟ್ರಲ್ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಬ್ಯಾಂಕ್ಗಳಲ್ಲಿ ಇಟ್ಟರು ಕಮರ್ಷಿಯಲ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ಗಳಾದರೂ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಎನ್ ಬಿ ಎಫ್ ಸಿಗಳಲ್ಲಾದರೂ ಆಗಿರಬಹುದು
ಆದರೆ ಉಳಿದಿರುವಂತಹ ಕ್ಲೈಂಟ್ಸ್ ಗಳಿಗೆ ಇಲ್ಲಿ ನಷ್ಟ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಆದ್ದರಿಂದನೇ ಈಗ ಸೆಬಿ ಮುಂದೆ ಬಂದಿರೋದು ಸೆಬಿ ಈಗ ಕಾರ್ವಿ ಕಂಪನಿಯನ್ನ ಬ್ಯಾನ್ ಮಾಡಿದೆ ಸೆಬಿ ಈಗಾಗಲೇ ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ ಫಸ್ಟ್ ಆರ್ಡರ್ ಒಂದನ್ನ ತಗೊಂಡು ಬಂದಿತ್ತು ಅದರ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಈ ಬ್ರೋಕರೇಜ್ ಕಂಪನಿಗಳು ಏನಿದಾವೆ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಕಾರ್ವಿ ಕಂಪನಿ ಈ ಬ್ರೋಕರೇಜ್ ಕಂಪನಿಗಳು ಯಾವುದೇ ಕಾರಣಕ್ಕೂ ಕ್ಲೈಂಟ್ ಶೇರ್ ಗಳನ್ನ ಪ್ಲೆಡ್ಜ್ ಮಾಡಬಾರದು ಕಮರ್ಷಿಯಲ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಗಳಲ್ಲಿ ಮತ್ತು ಎನ್ ಗಳಲ್ಲಿ ಪ್ಲೆಡ್ಜ್ ಮಾಡಿ ಅಥವಾ ಕೊಲಾಟ್ರಲ್ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಬಳಕೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಲೋನ್ ಗಳನ್ನ ತಗೊಳ್ಬಾರದು ಇದರಿಂದ ಈ ಕ್ಲೈಂಟ್ ಗಳಿಗೆ ನಷ್ಟ ಆಗುತ್ತೆ ಅನ್ನುವಂತ ಮಾತನ್ನ ಸೆಬಿ ಈಗಾಗಲೇ ಈ ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ ಫಸ್ಟ್ ಆರ್ಡರ್ ಅಲ್ಲಿ ಹೇಳಿತ್ತು ಆದರೂ ಕೂಡ ಈ ಸ್ಕ್ಯಾಂಡಲ್ ಆಗಿದೆ ಸೊ ಈ ಆರ್ಟಿಕಲ್ ನ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಈ ಸ್ಟಾಕ್ ಬ್ರೋಕರೇಜ್ ಫರ್ಮ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು ಅದರ ಕೆಲಸ ಏನು ಜೊತೆಗೆ ಸೆಬಿ ಅವುಗಳನ್ನ ರೆಗ್ಯುಲೇಟ್ ಮಾಡುತ್ತಾ ಯಾವುದಾದ್ರೂ ಆರ್ಡರ್ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಇದೆಯಾ ಇಷ್ಟು ನಿಮ್ಗೆ ನೆನಪಿದ್ರೆ ಸಾಕಾಗುತ್ತೆ ನಂತರ ನಾವು ಕ್ವೆಶನ್ಸ್ ಗೆ ಶಿಫ್ಟ್ ಆಗೋದಾದ್ರೆ ಈ ಹಿಂದಿನ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ಕೇಳಿದಂತ ಮೊದಲನೇ ಕ್ವೆಶನ್ ಗ್ಲೋಬಲ್ ಕ್ಲೈಮೇಟ್ ರಿಸ್ಕ್ ಇಂಡೆಕ್ಸ್ ಇದನ್ನ ರಿಲೀಸ್ ಮಾಡೋದು ಯಾವ ಸಂಸ್ಥೆ ಅಂತ ಜರ್ಮನ್ ವಾಚ್ ಅನ್ನುವಂತ ಎನ್ ಜಿ ಒ ಆದ್ದರಿಂದ ರೈಟ್ ಆನ್ಸರ್ ಬಂದು ಆಪ್ಷನ್ ಸಿ ಆಗುತ್ತೆ ಅದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ ಎರಡನೇ ಕ್ವೆಶನ್ ಪಿಎಂ ಆಶಾ ಸ್ಕೀಮ್ ಬಗ್ಗೆ ಮೊದಲನೇ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಹೇಳುತ್ತೆ ಈ ಸ್ಕೀಮಿನ ಒಂದು ಭಾಗ ಅಂತಂದ್ರೆ ಪ್ರೈಸ್ ಡೆಫಿಷಿಯನ್ಸಿ ಪೇಮೆಂಟ್ ಅಂತಂದ್ರೆ ರೈತರು ತಮ್ಮ ಉತ್ಪನ್ನಗಳನ್ನ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಗೆ ತಗೊಂಡು ಬರ್ತಾರೆ ಇನ್ ಕೇಸ್ ಎಂಎಸ್ಪಿಗೆ ತಕ್ಕನ ಹಾಗೆ ಅವರಿಗೆ ದರ ಸಿಗ್ಲಿಲ್ಲ ಅಂತಂದ್ರೆ ನಷ್ಟ ಏನಾಗಿರುತ್ತೆ ಅದನ್ನ ಇಲ್ಲಿ ಗವರ್ನಮೆಂಟ್ ತುಂಬಿ ಕೊಡುತ್ತೆ ಅದನ್ನೇ ನಾವು ಪ್ರೈಸ್ ಡೆಫಿಷಿಯನ್ಸಿ ಪೇಮೆಂಟ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ಇಲ್ಲಿ ಆ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಧಾನ್ಯಕ್ಕೆ ಗವರ್ನಮೆಂಟ್ ಡಿಕ್ಲೇರ್ ಮಾಡಿರುವಂತಹ ಎಂಎಸ್ಪಿಗೂ ಮತ್ತು ಆ ರೈತ ಆ ಧಾನ್ಯವನ್ನ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಗೆ ತಂದಾಗ ಅವನಿಗೆ ಸಿಕ್ಕಿರುವಂತಹ ದರಕ್ಕೂ ಎರಡರ ನಡುವೆ ಇರುವಂತಹ ಡೆಫಿಷಿಯನ್ಸಿಯನ್ನೇ ಇಲ್ಲಿ ಪ್ರೈಸ್ ಡೆಫಿಷಿಯನ್ಸಿ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ಅದನ್ನೇ ಗವರ್ನಮೆಂಟ್ ಪೇ ಮಾಡ್ತಾ ಇರೋದು ಆದ್ದರಿಂದನೇ ಇದನ್ನ ಪ್ರೈಸ್ ಡೆಫಿಷಿಯನ್ಸಿ ಪೇಮೆಂಟ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ಇದು ಪಿಎಂ ಆಶಾ ಸ್ಕೀಮಿನ ಒಂದು ಭಾಗ ಆಗಿದೆ ನಂತರ ಈ ಪ್ರೈಸ್ ಡೆಫಿಷಿಯನ್ಸಿಯನ್ನ ಗವರ್ನಮೆಂಟ್ ಪೇ ಮಾಡೋದು ಕೇವಲ ಪ್ರೀ ರಿಜಿಸ್ಟರ್ಡ್ ಫಾರ್ಮರ್ಸ್ ಗೆ ಮಾತ್ರನೇ ಆದ್ದರಿಂದ ನಾಲ್ಕನೇ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಕೂಡ ರೈಟ್ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಆಗಿದೆ ನಂತರ ಮೂರನೇ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಹೇಳುತ್ತೆ ಈ ಪಿಎಂ ಆಶಾ ಸ್ಕೀಮ್ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಪ್ರೈವೇಟ್ ಪ್ರೊಕ್ಯೂರ್ಮೆಂಟ್ ಕೂಡ ಒಂದು ಭಾಗ ಆಗಿದೆ ಅಂತ ಇದು ಕೂಡ ರೈಟ್ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಯಾಕೆಂತಂದ್ರೆ ಪಿಎಂ ಆಶಾ ಸ್ಕೀಮ್ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ನಾವು ಮೂರು ಭಾಗಗಳನ್ನ ನೋಡಿದ್ವಿ ಅದರಲ್ಲಿ ಒಂದು ಭಾಗ ಅಂತಂದ್ರೆ ಪ್ರೈವೇಟ್ ಪ್ರೊಕ್ಯೂರ್ಮೆಂಟ್ ಅಂಡ್ ಸ್ಟಾಕಿಸ್ಟ್ ಸ್ಕೀಮ್ ಅಂತ ಆದ್ದರಿಂದ ಮೂರನೇ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಕೂಡ ರೈಟ್ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಎರಡನೇ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಹೇಳುತ್ತೆ ಈ ಪಿಎಂ ಆಶಾ ಸ್ಕೀಮ್ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಪೊಟ್ಯಾಟೋ ಆನಿಯನ್ ಟೊಮ್ಯಾಟೋಸ್ ಮತ್ತು ಆಯಿಲ್ ಸೀಡ್ಸ್ ಅನ್ನ ಮಾತ್ರನೇ ಕವರ್ ಮಾಡಲಾಗ್ತಿದೆ ಅಂತ ಇಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಆಯಿಲ್ ಸೀಡ್ಸ್ ಅನ್ನ ಕವರ್ ಮಾಡಲ್ಲ ಕೇವಲ ಎಂಎಸ್ಪಿ ಅನ್ನ ಡಿಕ್ಲೇರ್ ಮಾಡಿರುವಂತಹ ಆಯಿಲ್ ಸೀಡ್ಸ್ ಅನ್ನ ಮಾತ್ರನೇ ಕವರ್ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತೆ ಜೊತೆಗೆ ಈ ಪಾಟ್ ಅನ್ನುವಂತಹ ಕ್ರಾಪ್ ಗಳು ಏನಿದಾವೆ ಪೊಟ್ಯಾಟೋ ಆನಿಯನ್ ಮತ್ತು ಟೊಮ್ಯಾಟೋಸ್ ಇವು ಆಪರೇಷನ್ ಗ್ರೀನ್ ಅನ್ನುವಂತಹ ಒಂದು ಆಪರೇಷನ್ ನ ಭಾಗ ಆಗಿದ್ದಾವೆ ಇವು ಪಿಎಂ ಆಶಾದ ಭಾಗ ಅಲ್ಲ ಆದ್ದರಿಂದ ಎರಡನೇ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಇನ್ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ನಾವು ಈ ಕ್ವೆಶನ್ ಗೆ ಹುಡುಕಬೇಕಾಗಿರೋದು ಇನ್ಕರೆಕ್ಟ್ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಅನ್ನ ಆದ್ದರಿಂದ ಆಪ್ಷನ್ ಬಿ ರೈಟ್ ಆನ್ಸರ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ ಮೂರನೇ ಕ್ವೆಶನ್ ಸಿಟಿಸನ್ಶಿಪ್ ಬಗ್ಗೆ ಮೊದಲನೇ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಹೇಳುತ್ತೆ ಇಂಡಿಯಾದ ಟೆರಿಟರಿಯಲ್ಲಿ ಹುಟ್ಟಿರುವಂತಹ ಎಲ್ಲ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಅವರ ತಂದೆ ತಾಯಿಗಳು ಇಂಡಿಯಾದ ಸಿಟಿಸನ್ಶಿಪ್ ಅನ್ನ ಹೊಂದಿದ್ದರು ಹೊಂದಿಲ್ಲದೇ ಇದ್ದರೂ ಅವರಿಗೆ ಇಂಡಿಯಾದ ಸಿಟಿಸನ್ಶಿಪ್ ಅನ್ನ ಕೊಡಲಾಗುವುದು ಅಂತ ಇಲ್ಲ ಇದು ರಾಂಗ್ ಸ್ಟೇಟ